السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس دائكة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الكمر ليلة البدري قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وعلم امه محمد صلى الله عليه وسلم പുറുഖന്റെ പാവമോ സയ്യദി വെറുക്കാതെ പൊറുക്കുന്നവന്നാരുണ്ട് നീയല്ലാതെ ഇഹലോക ആർബാടങ്ങൾ അന്ന نفسن اندی تلی بٹو چدی چدا اللہ دا دکھری چل رب ننے ادو کند آٹر دلا ہے ینے بیدل ببشر آیا بہندر آیا سیدن مارے پندی دا مہتو کلے Bisnisnya ada di kalai Sangga ada kerja yang dapat pergi perta buka mara sahodar yang kalai umma bangun mara Allahu Subhanahu Wa Taala. Nama di urimi cikudan Allahu kabul aku mara agat. Nama lain nama rana perta boya nama da madah bidadak bandu matra di kalai kudu kudumba di kalai. 
നാം സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ ഇൽമിന്റെ വഴിധാരകളിൽ നമുക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അഗുഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവതേന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സർവ അപരാധങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് അവന്റെ ഉദാര്യം കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് ഈ മണ്ണിൽ കടന്നുറങ്ങുന്ന മഹാരഥന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു പൊറത്തു മാപ്പാക്കി തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അലഹമില്ല ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാഷണ മജ്ലിസ് അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവർ ഓടി നടന്നവർ സഹായിച്ചവർ നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞവർ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ സംഘാടകരുടെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ഒരു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങൾക്കോ വിശദീകരണങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല കാരണം സമയം ഏകദേശം ഒൻപതര കഴിഞ്ഞു നല്ലതുപോലെ താമസിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പ് തുടങ്ങും അത് എല്ലാവർക്കും പ്രയാസമാകും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആമുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പറയാനും കേൾക്കാനും ആ പറയുന്നത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇൻഷാ അല്ല സമയം ഒമ്പതേ മുക്കാലായി ഒരു പതിനൊന്നേ മുക്കാലിന് എന്റെ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അള്ളാഹു ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേക്കുക എല്ലാരും ഈ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുറകിലിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തിരുന്നാല് ഈ റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോകാം ഈമാനുള്ളവരൊക്കെ ഈ മക്കാമിൽ കിടക്കുന്ന മഹാരഥനെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഈ ദുനിയാവിൽ കാണുന്ന ഈ സ്വർഗത്തിനോട് മഹബത്തുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കയറി പുറത്തോട്ടിരുന്നെ ബിസ്മില്ല ഇങ്ങോട്ട് പോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിക്കും നിങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി സലാത്ത് പറ അള്ളാഹു ഈമാൻ കൊടുക്കട്ടെ പറ സല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله سيغريك ما راغته الله سيغريك ما راغته ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ പ്രയാസങ്ങളും മുസീബത്തുകളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും അഷറഫുൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സഹോദരൻ ഈ ഇരിക്കുന്നതിനെക്കാലും ആള് പുറത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നതിനെക്കാലും ആള് പുറത്തു നിൽക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് എന്നീ വാലുകൾക്കാമെന്ന റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നീ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നു ഉറങ്ങ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വേണമല്ലോ ഈ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുക ഒന്നേ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിരിക്കും മക്കളെ ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയി കടന്നുറങ്ങുക കാരണം ഇവിടെ കയറിയിരുന്നാൽ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന പ്രതിഫലവും കിട്ടും വീട്ടിൽ പോയി കടന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങിയെങ്കിലും ആരോഗ്യമെങ്കിലും കിട്ടും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല സദസ് കണ്ടിട്ട് നീ ഇറ കയറിയിരിക്കാതെ പുറത്തു നിന്ന അതിന് നീ അള്ളഹാനോട് പറയേണ്ടി വരും മറുപടി അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരോട് സംഘാടകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും എന്തിനാ പോയ സംഘാടകരൊക്കെ എന്തിനാ ലൈസൻസ് എടുത്തവർക്ക് അറിയാം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ലൈസൻസ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ആ വണ്ടി നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുക കാരണം ഈ വരുന്ന പാണ്ടിലൂറിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നീ വലിയ മഹാനാണെന്ന് 
കാരണം അതിനറിയില്ലല്ലോ കാരണം അഹങ്കരിച്ചവന്മാരാരും ഇതുവരെ നന്നായ ചരിത്രമില്ല അതുകൊണ്ട് വെറുതെ എട്ടിന്റെ പണി വാങ്ങാൻ നിൽക്കാതെ പറ്റുമെങ്കിൽ കയറി ഇരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങ് അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ഒരു പതിനൊന്നര വരെ ഇരിക്കൂലേ അന്തപുര പിണക്ക ഇരിക്കൂലേ നീയത്ത് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക് ആ ഇനിയിപ്പൊ എവിടെ പോവാനാ അല്ലെ ഇനിയിപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോകാനാ ഇവിടെ ഇരിക്കലല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനിയിപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോകണോ എന്ന് ചോദിച്ച രണ്ട് കൈ നീട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു ആയാലും പഠിച്ചനെ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നറിയില്ല കാരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എവിടെ നോക്കിയാലും എൻ ആർ സി പൗരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നടക്കാം ഇനി എത്ര കാലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വഴുതു പറയാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അറിയില്ലല്ലോ ശരി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പൗരത്വ ബില്ലിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം പൗരത്വ ബില്ലിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പത്തെ ഓർഡറൊക്കെ അതുകൊണ്ട് വല്ലതും പറഞ്ഞു പോയാൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ലൈവ് തന്നെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ലൈവ് ഇട്ടേക്കോ ഇല്ലടാ കാരണം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ലൈവൊക്കെ ഇട്ടോ പക്ഷെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യൂട്യൂബിൽ കയറ്റി ഇട്ടേക്കരുത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്യരുത് നിങ്ങളോട് ഇട്ടാ എല്ലാ ആൾക്കാരോടും നിങ്ങൾ ലൈവ് ഇട്ടോ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യരുത് ആർക്കും കട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തേക്കരുത് കേട്ടാ ആ അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പൊതുവരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും ഈ എൻ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ മോഡി സാറൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തെന്നറിയോ നമ്മളെയൊക്കെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കണമെന്ന് അവരാഗ്രഹിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരതിൽ വിജയിച്ചു എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം എല്ലാവരും പറയും പേടിയില്ല 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 പക്ഷെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ പേടിച്ചു തുറിയാണെന്ന് നമ്മളിൽ അധികം പേർക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന ബില്ല് നമ്മളിൽ പലരും ഭയന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പലരും പേടിച്ചു പോയി ആണുങ്ങളാകട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളാകട്ടെ ഇനി എന്തിനാ ഉസ്താദ് വീടൊക്കെ പണിയണേ ഇനി എന്തിനാ വീടൊക്കെ പണിയണേ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ പണിതിട്ട് എന്ത് കിട്ടാൻ എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവല്ലേ ഇതാണ് അവസ്ഥ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പടച്ചോനെ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കിയപ്പോ ഇത്രയും പേടിച്ചല്ലോ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളിൽ പലരും ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കിയപ്പോൾ അതിനെ പേടിച്ചു ഭയന്നു ആ ബില്ലിനോട് കാണിച്ച ഭയം അള്ളഹാനോട് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗതി വരുമായിരുന്നു എൻ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബില്ല് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസ്സാക്കിയപ്പോ ആ ബില്ലിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് റോഡിലിറങ്ങി ജയ് വിളിക്കണ ആസാദി എന്ന് വിളിക്കണ കാക്കാമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്ക ഈ ബില്ലിനെ പേടിച്ച അത്ര നിന്നെ പടച്ച അള്ളാനെ നീ പേടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ റോഡിൽ ഇറങ്ങി വിളിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നിനക്ക് ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നിപ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല അത്രയ്ക്കും പ്രകടനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും അള്ളാഹുവെ ഇത്രയും ആളുണ്ടോ പറച്ചവനെ ഇപ്പൊ മംഗലാപുരത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു പരിപാടി നടന്നു അതിന്റെ കണക്കെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇനി മലക്കുകളോട് വെക്കണം മലക്കുകളുടെ കലക്ക് അള്ളാഹിക്കല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ മലക്കുകളുടെ കണക്ക് അള്ളാഹിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ അതുപോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അടുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബുധനാഴ്ച എങ്ങാണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു മംഗലാപുരത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇറങ്ങിയ ആ മനുഷ്യരുടെ കണക്ക് അള്ളാഹിക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല ഇതുപോലെയാണ് ഓരോ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഓരോ പ്രകടനങ്ങളും നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അള്ളാടെ പള്ളിയിൽ ഇവരെ ആരെയും കാണാറില്ല നമസ്കരിക്കാൻ എന്നും രണ്ട് സഭ തന്നെയാണ് പ്രതിഷേധത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹുബിന്റെ പള്ളിയിൽ നമസ്കാരം നടക്കുമ്പോ ജമാഴത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ രണ്ട് സഭയെ കാണത്തുള്ളൂ അവിടെ ഇത് ആരെയും കാണാറില്ല റോഡിലൊക്കെ കടന്നുകൊണ്ട് ആസാദി വിളിക്കണ എട്ടാ വിചാരിച്ചു പറച്ചിന് അവന്റെ തൊണ്ടക്കോടില് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന എന്നാ ശബ്ദത്തിലാ വിളിക്കണെന്നറിയോ വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ കിടന്ന് ആസാദി ആസാദി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് കിടന്ന് നിലവിളിക്കാം പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യും പറശ്വനെ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ല ഇവന്റെ ആസാദി വിളി അവിടെ എങ്ങും കാണാറില്ല അള്ളാന്റെ പള്ളിക്ക് കത്തിരുന്ന് ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യ
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ലഹറൽ ഫസാദു ഫിൽ ബറി വൽ ബഹ്റ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞ ബിമാ കസബത്ത് ഇതിന്ന നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായേ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നപ്പോ അള്ളാഹു വേറെ ചിലരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനിയെങ്കിലും നന്നാകാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചവനെ എല്ലാ വിധിയും നമുക്കാകും എല്ലാ വിധിയും നമുക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന പേടി ഞാൻ എല്ലാരും ഇരിക്കുക എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറയാ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആരും ഭയപ്പെടരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വലിയ കടമ്പ കിടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇനി ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമല്ലാതെ വേറെ ഒരു സഹായം ആരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമല്ലാതെ വേറൊരു സഹായവും നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതണ്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുക ഇബാദത്തുകൾ അധികമായി ചെയ്യുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബിന്റെ സഹായം ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം അതിനുവേണ്ടി അവനവന്റെ ഈമാൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത അവനവനുള്ളതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഈ ബില്ലിനെ പേടിയില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കേ ഒന്ന് പൊക്കറോ എന്തിനാ പകുതി നിർത്തി ചിലർക്കൊക്കെ ആരൊക്കെ അയ്യ ഇപ്പോഴും ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഒന്ന് കഴിയട്ടെ ഉസ്താദ് നല്ലതുപോലെ പൊക്കണോ താഴ്ത്തണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഭയന്നിരിക്കാൻ മുളക്കെ ഈ പേടിയാണ് നിന്റെ നാശം ഈ ഭയമാണ് നിങ്ങളുടെ നാശം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മറുപടി താ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്ന് മാസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമായപ്പോ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു മലക്ക് വന്നു ആ മലക്ക് വന്നിട്ട് എനിക്ക് റൂഹൂതി എന്റെ ആയുസ് എഴുതി വെച്ചു ഞാൻ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുകളിൽ എന്റെ പേരെഴുതി വെച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ഭാര്യയാര എനിക്ക് എത്ര മക്കൾ ഉണ്ടാകും ഞാൻ എത്ര കൊല്ലം ജീവിക്കും ഞാൻ എവിടെ കിടന്ന് മരിക്കും എങ്ങനെ മരിക്കും എന്റെ ഉമ്മയുടെ വയറ്റി കിടന്നപ്പോ തന്നെ മലക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കാം ഇനി അള്ളാഹു സുബാനു ജയിലിൽ പോയി കിടക്കാൻ വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി കിടക്കും ഇനി ഇന്ത്യയിൽ പൗരനായിട്ട് ജീവിച്ച് എന്റെ നാട്ടിൽ ആറടി കബറിലെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്ത് അള്ളാഹു എനിക്കൊരു സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ പോയി കിടക്കും അത് തട്ടി മാറ്റാൻ മോഡിയെ കൊണ്ടോ അമിഷായെ കൊണ്ടോ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ കൊണ്ടോ പറ്റത്തില്ല അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ തലയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം തട്ടി മാറ്റാൻ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പറ്റുവോ പറ്റുവോ പറ്റുവെന്ന് നീ പറഞ്ഞ നിന്റെ ഈമാൻ പോയി കാരണം രണ്ടും അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഈമാൻ കാര്യത്തിൽ ആറാമത്തെ കാര്യതാ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് അകത്തിടാൻ വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പോയി കിടക്കണം അത് നിന്റെ വിധി അത് അള്ളാഹു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ ഹസിബു തുമ്മൻ തദുഹുലുൽ ജന്ന സ്വർഗം ഓസിന് കിട്ടുമെന്ന് നീ കരുതിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം വെറുതെ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കരുതിയോ ഇല്ലടാ മക്കളെ വെറുതെ കിട്ടത്തില്ലട്ട അതിന് കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും പ്രയാസവും ദുഃഖവും വേദനയും ഇതൊക്കെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫലമായി എത്തിക്കും മസലുല്ലീന ഖലൗമിൻ കബിലിക്കും അല്ല എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാ പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയുകയാ ഉള്ള സമയം വെറുതെ പാഴാക്കാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ നോക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നന്മകൾ ചെയ്ത് അടുക്കാൻ നോക്ക് പിന്നെ പേടിപ്പിക്ക ആരെയാ പേടിപ്പിക്കണ നമ്മളെ ഓ പോട്ടന്മാര് ആരെയാടാ പേടിപ്പിക്കണ നമ്മളെ നമ്മളാരാ നമ്മളാരാ നമ്മടത്ത് പറയാ ജയിലി കൊണ്ടിടുവെന്ന് എന്തായാലും എന്താ ഇപ്പൊ പറയാ എന്താ ഇപ്പൊ ജയിലിന് എന്താ ഉസ്താദ പറയാ ഏഹ് ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറയാ ജയിലി കൊണ്ടിടും പത്ത് പേരെ ഇടേണ്ട ജയിലിന്റെ അകത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ ഇടിച്ചു കയറ്റും ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് തിന്നാൻ ഭക്ഷണം തരൂല പത്ത് പേർക്ക് തരത്തുള്ളെന്ന് ഓ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അടച്ചിടുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയപ്പെടുത്തുക നമ്മളെ ആരെ നമ്മളെ നമ്മളാരാ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കവർ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നവരാ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ ഒന്ന് കൈ
ആ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ മയ്യത്തടക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ആ ഖബറിൽ എങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയോ ഖബറിന്റെ ആഴമോ സോദര നീ നോക്ക് അതിൽ മെല്ല നിന്നയറക്കലും ഒന്നോക്ക് ഇതുപോലെ ജീവിത കാലമില്ലൊരു കൊണ്ട് കുടുസായതും കണ്ടിട്ടുമുണ്ടോ പണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറ് കാണുന്ന നമ്മളോട് പറയാ നമ്മളെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിടുവെന്ന് അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ജയില് കബറിനക്കാലും എത്രയോ വലുതാ ചങ്ങാതി ജയില് കബറിനക്കാലും എത്രയോ വലുതാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാ നമ്മൾ ആരെന്നറിയവോ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോകും വാപ്പാനെ കാണാൻ ഉമ്മാനെ കാണാൻ പലരുടെയും മയ്യത്ത് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കബറടക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെയ്ത് ചെന്ന് നിന്ന് ദുഹ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം പിരിയും എന്ത് പറയണമെന്നറിയോ അവസാനം കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് പിരിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കണം എൻ ആർ സി ബില്ലിനെ ഭയക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര ഉസ്താദിന്റെ അടുക്ക് നാളെ പോയിട്ട് നീ ചോദിക്കണം ഉസ്താദ് പള്ളിക്കാട്ടി ചെല്ലുമ്പോ ഒരു സലാം പറയും ഇതുവരെ എനിക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയില്ല ഉസ്താദ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് അറിയോ വാപ്പാനോട് പറയാ അസ്സലാമു അലൈക്കും പള്ളിക്കാട്ടി കിടക്കുന്ന കബറാളികളോടൊക്കെ പറയാ അസ്സലാമു അലൈക്കും രണ്ടാമത് പറയണ എന്തെന്നറിയോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരണേന്ന് പള്ളിക്കാട്ടിലെ കബറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയി നിന്നിട്ട് പറയുകയാ ഞാനും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളോട് പൗരത്വ ബില്ലും എൻ ആർ സിയും അല്ലെങ്കിൽ ജയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്താൻ നോക്ക എന്തിനാ ചങ്ങാതി ഭയക്കുന്നത് അള്ളാനെ ഭയക്ക് അള്ളാനെ ഭയന്ന അല്ല നിന്നെ കൈവിടൂല ഇവന്മാരെ ഭയന്ന അള്ളായി നിന്നെ കൈവിടും ഉണ്ട നിന്നണ്ട് വരും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും ഈമാനികമായി തയ്യാറെടുക്ക് ഈ പുറത്തിക്കണ ചങ്ങായിമാര് മക്കളെ അടുത്ത കൊല്ലം ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലട വേണമെങ്കിൽ കയറിയിരുന്നു അടുത്ത കൊല്ലം ഇനി അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് വേണ്ടവരൊക്കെ കയറിയിരിക്ക് അള്ളാഹു അവന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഇരിക്കല്ലേ ഇരിക്കല്ലേ എന്തേ ഇപ്പൊ ഇരിക്കല്ലേ പിന്നെ അലഹമില്ല പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം പറയണമല്ലോ ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടായി അമിഷായ കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി സാറിനെ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചില ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഉപകാരം ഉണ്ടായി ശത്രു ആണെങ്കിലും ഉള്ളത് പറയണമല്ലോ അവർ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ നമ്മൾ പറയണം ഒരു ഉപകാരം എന്താണെന്നറിയോ ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ എത്ര സംഘടനയുണ്ട് അള്ളാഹുവെ കൈ എവിടെ കെട്ടണം തറാവി എത്ര എട്ടാണോ ഇരുപതാണോ മരിച്ചവർ കേൾക്കുവോ മൗല് തോതണോ നബിദിനോ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അടി ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി ഇരുത്താൻ വേണ്ടി എത്ര പേര് കിടന്ന് രാ പകലുകൾ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇസ്ലാമിക സംഘടന മുസ്ലിം സംഘടനകളെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒരുമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ നടന്നില്ല പക്ഷെ ഇവന്മാരൊരു ബില്ല് പാസ്സാക്കിയപ്പോ അലഹമില്ല ഇപ്പൊ പാണക്കാട് തങ്ങളും മാലിക്കുട്ടി ഉസ്താദും കാന്തപുര ഉസ്താദും ജഫിരി തങ്ങളും അള്ളാ മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ നേതാവ് തബലീഗിന്റെ നേതാവ് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ നിരന്നില്ലേ അത് ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടായ ഒരു വലിയ നന്മയല്ലേ ഇവന്മാരിങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ ഉമ്മത്തിനൊരു ഐക്യം കിട്ടിയത് അള്ളാഹു ഐക്യം നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അതിന് ഉമ്മാർക്ക് നന്ദി പറയണം കേട്ടാ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടു അള്ളാഹു കാന്തപുര ഉസ്താദ് ഇമാമ നിക്കണു അതിന്റെ പുറകിൽ പാണക്കാട് തങ്ങളും ജഫിരി തങ്ങളും എല്ലാരും ഇതൊക്കെയല്ലേ നമ്മളും ആഗ്രഹിച്ചത് ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ നമ്മളും ആഗ്രഹിച്ചത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഈ ഐക്യം മരിക്കുവോളം നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അടുത്ത ഉറൂസിനുണ്ടോ ഇല്ലേ അത് വേറത് കിട്ടി അവസരം മുതലാക്കി കോണം ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുക ഈമാനോടു കൂടി നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് തൗപ ചെയ്ത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളായി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ജീവിതത്
അള്ളാഹുവിനെ തൗബ് ചെയ്യുന്നവരവല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സർവ ആൾക്കാരും ഇന്നിവിടെ നിന്ന് പിരിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചതുപോലെ വേണം ഇവിടെ നിറങ്ങി പോകാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ചെയ്ത സർവ പാപങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഈ പള്ളിയുടെ ഈ കാണുന്ന ദുനിയാവിലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും കുടിച്ചു മൂടി ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്തവനെ പോലെ വേണം ഇന്ന് ഈ വാഴിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ അള്ളാഹു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിറങ്ങി പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവൊക്കിക്കെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചതുപോലെ ഒരു പാപം പോലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാത്തവനെ പോലെ ഇറങ്ങിപ്പോണം ഇൻഷാ അല്ല അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരായ തോതിയാ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആ ആയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇഹ്ലാസോടു കൂടി ഓതിയാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നിമിഷം വരെ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമെന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഓതിക്കൂടെ ഓതിക്കൂടെ പറഞ്ഞാതി ഓതി കൂടെ ഇൻഷാല്ല അവിടെ ഇരിക്ക് ആ ആയത്ത് ഏതാന്ന് കേൾക്കണമെങ്കിൽ അവസാനം വരെ ഇരിക്കണം പതിനൊന്നേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ ഞാൻ ആയത്ത് പറയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സൊലാത്ത് പറഞ്ഞ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങളുടെ കൂടെ സേവകനായിട്ട് നടന്നിരുന്ന സ്വഹാബിയാണ് മഹാനായ അനസ് റതി അള്ളാഹു താലാനു ഏകദേശം പത്തു വർഷക്കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഹാദിമായി മുത്തിനബിക്ക് വെള്ളമെടുത്തു കൊടുക്കാനും ചെരുപ്പെടുത്തു കൊടുക്കാനും വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് താങ്ങും തണലുമായി പത്തു വർഷക്കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്വഹാബിയാണ് മഹാനായ അനസ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഹു ഈ അനസ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഹു ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം താപീങ്ങളിൽ പെട്ട റബി അത്തുബിൻ ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാനിടയായി അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം കാലഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു താപീങ്ങളിൽ പെട്ട യുവത്വത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന റബി അത്തുബിൻ ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനെ അനസ് റബി അള്ളാഹു താലാനുഹു അവിടെ നിന്ന് കാണുകയും രണ്ടുപേരും പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുകയും അവിടെ നിങ്ങനെ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അനസ് റബി അള്ളാഹു താലാനുഹു മഹാനായ റബി അത്തുബിൻ ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചക ാണ് <laughs> <laughs> ാരനുണ്ടല്ലോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സ്നേഹിക്കാറുള്ള കാരണം എന്താ 
ും <laughs> <laughs> لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ للنعيم ربي أتبنى حسيما نبرأيما نبابا بطة شروبا كان ننده الله مرنة تنسيز من الله جيب എന്നിട്ട് തന്റെ വീടിന്റെ മൂലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ് കുടിക്കുന്നവർ ആയുധമെടുക്കുകയാണ് മണ്ണ് കുടിക്കുന്നവർ ആയുധമെടുക്കുകയാണ് ഈ ആയുധവും എടുത്തുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ തന്റെ വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാട് തന്റെ വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാട് എന്നിട്ട് ആ വീടിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ എന്നിട്ട് ആ വീടിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ റബി അത്തുബിന്റെ ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ തന്റെ വീടിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കബറങ്ങ് കുഴിക്കുകയാട് അവിടെ നിന്നൊരു കുടിയെടുക്കുകയാട് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കബറ കുടിക്കുന്നത് പോലെ റബി അത്തുബിന് ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കബറ് കുഴിക്കുകയാ അത് ആ കബറിന്റെ പണിയെല്ലാം കെടിഞ്ഞു അല്ലോ രാവിലെ യഥാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ തന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കബറുണ്ടല്ലോ തന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കബറുണ്ടല്ലോ ആ കബറിന്റെ കത്ത് ഇറങ്ങി കിടക്കുകയാ ആ കബറിന്റെ കത്ത് ഇറങ്ങി കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് റബി അത്തുബിന് ഹുസൈമ കബറിന്റെ കത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാളിഹ പള്ളിക്കാട്ടിലെ കബറിന്റെ കത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളികളെ നിലവിളിക്കുന്നത് പോലെ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ കത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളികളുണ്ടല്ലോ അവര് കബറിന്റെ കത്ത് കിടന്ന് നീ ആചിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരവസരം കൂടെ താ അല്ലാ എനിക്കൊരു ചാൻസ് കൂടെ താല്ല ഞാൻ നമസ്കരിക്കാ തമ്പുരാന് ഞാൻ കുറാനോദ തമ്പുരാന് ഞാൻ സതക്ക കൊടുക്കാ തമ്പുരാന് ഞാൻ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാമല്ല എനിക്കൊരവസരം തരണേ അല്ലോ കബറിന്റെ കത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാ പക്ഷെ അവർക്ക് അവസരമില്ലല്ലോ അവർക്ക് അള്ളാഹു അവസരം കൊടുക്കില്ലല്ലോ പക്ഷെ റബി അത്തുബിന് ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അവൻ ഇപാദത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അവസരം കൊടുക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കബറുണ്ടല്ലോ കബറിന്റെ കത്ത് ഇറങ്ങി കിടന്നിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു അല്ല എനിക്കൊരവസരം ദാതമ്പുരാര് എനിക്കൊരു ചാൻസ് ദാതമ്പുരാര് കബറിന്റെ കത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ് അത് കിടന്ന് കബറിന്റെ മുകളിൽ കയറി പടച്ചവനെ പിന്നെ വെളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ പാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്സാഹം ഉണ്ടാകുകയാണ് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാവുകയാണ് മടിയും ക്ഷീണവും മാറുകയാണ് അവസാന 
സ്ഥാനം കിടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാതിരാത്രി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ആ സമയം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ തന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കബറിന്റെ കത്ത് ഇറങ്ങുകയാ എന്നിട്ട് പിന്നെയും കരയുന്നു നാഥാ എനിക്കൊരവസരം താ അല്ലോ ഒരുപാട് സമയം കബറിന്റെ കത്ത് കിടന്ന് കരയുകയാ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വീടിന്റെ കത്ത് കയറി കിടന്നുറങ്ങുകയല്ല രാത്രി കാലങ്ങളും തന്റെ വീടിന്റെ കത്തിരം നീ പാദത്ത് ചെയ്യുകയാ ഇങ്ങനെ പടച്ച റബിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാട് റബി അത്തുബിനെ ഹുസൈമെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ കൂടെ പത്ത് വർഷക്കാലം നടന്നിരുന്ന അനസ് റബി അള്ളാഹു താലാർഗു അവിടെന്ന് പറയുന്നു റബിയെ നിന്നെ എങ്ങാണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലോ നിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു നിന്നെ കൂട്ടുകാരനാകുമായിരുന്നു നിനക്കതിനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ നിനക്കതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ നിനക്കതിനുള്ള സ്ഥാനമുണ്ടോ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് മുത്തിനബി കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ പത്തു വർഷക്കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന അനസുർ അലി അള്ളാഹു താല അനുഹു താബിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട റബി അത്തു പിന്നെ ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിന്നെ പ്രവാചകൻ ഉറപ്പായിട്ടും നിന്നെ സ്നേഹിക്കും നിന്നെ മുത്തിനബി കൂട്ടുകാരനാക്കും നിനക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട് നിനക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് നീ അർഹന അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയുവോ ആ മുത്തിനബി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു റബി അത്തബിന് ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അഞ്ച് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നിന്നെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അനസുർ അലി അള്ളാഹു താലാനു പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ അഞ്ച് നല്ല ഗുണം നിങ്ങളിൽ ആർക്കാവുള്ള ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ സ്നേഹിക്കും ആ മുത്തിനബിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് നല്ല ഗുണം ഞാൻ പറയാം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രവാചകൻ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അഞ്ച് നല്ല ഗുണങ്ങളാ ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കാം റബി അത്തബിന് ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം അള്ളാഹു അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണമെന്താ റബി അത്തുബിന് ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗുണം അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പുള്ള രേഖ തെരഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ പൗരനാണോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് പരക്കം പായുന്നവരോട് ആദ്യം തറവാട്ടിൽ പൗരത്വമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം അള്ളാഹു ഈ മാതിരുമാറാകട്ടെ ആദ്യം പൗരത്വം വേണ്ട എവിടെ തറവാട് അങ്ങനല്ലേ ഇപ്പൊ പറയാ നമ്മളെ പ്രസവിച്ച വീടിന് എന്താ പറയാ തറവാടെന്നല്ലേ പറയണേ തറവാടെന്നല്ലേ പറയണേ ആദ്യം തറവാട്ടിലെ ബുക്കിന്റെ അകത്ത് പേരുണ്ടോ നോക്കാം നമ്മുടെ തറവാട് ഏതാ നമ്മുടെ തറവാട് ഏതാ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പ ആദം നബി എവിടാ ജീവിച്ച നമ്മുടെ ഉമ്മമ്മയായ ഹവാഹു താലാനുക നമ്മുടെ വാപ്പയും ഉമ്മയും ജീവിച്ചിരുന്നത് സ്വർഗത്തില അപ്പൊ നമ്മുടെ തറവാട് സ്വർഗവാ അവിടെ നിറക്കി വിട്ടതല്ലേ രണ്ടുപേരെയും അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന തറവാട്ടിൽ നമുക്ക് പൗരത്വമുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം പോയി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള വസ്തുവൊക്കെ പോവാണ് ഇവിടെയുള്ള വീടും ജാഗയൊക്കെ പോവാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി ഗൾഫ് നാടുകളിൽ വല്ലതും പ
ആർക്കെങ്കിലും വേണോ സ്വർഗത്തിൽ അല്പം ജാഗ വേണോ എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കേ പൈസ ചോദിക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ പൊക്കിയാൽ മതി ഞാൻ പൈസ ചോദിക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ പൊക്കിയാൽ അവിടെയും ഒരു അഞ്ചു സെന്റ് നമുക്ക് വാങ്ങിയിടാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ ഓ അപ്പഴേ കൈ താഴ്ത്തിയില്ലേ പൈസ ഒന്നും വേണ്ട സ്വർഗത്തിൽ ഒരു അല്പം ജാഗ വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലും ജാഗ വാങ്ങിയിടാൻ പറ്റും അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ ഉറക്കൊരാമിയും പറഞ്ഞേ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ എന്താ ഇപ്പൊ ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ ഉഷാറുണ്ടാകട്ടെ اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سيغريكو ما راغته الله سيغريكو ما راغته ده چنگاي چنگاي ولچ ഈ വാതിലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിക്കണ ചങ്ങാതിമാരോടൊക്കെ കേറി നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കേറി ഇരിക്കറോ എന്തേ ആ നിക്കണ സംഘാടകർ നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നാ മതി ബാക്കിയൊക്കെ പോട്ടെ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവരെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ആ പുതിവരെ എന്തിനാ കടയണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അവസരം നീ മുതലാക്ക് അത് അവിടെ എപ്പം തരണമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ചങ്ങായിമാരൊക്കെ പറ്റുമൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെ ഒക്കെ നിന്നോട്ടെ ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് തോന്നുമ്പോൾ അവർ കയറി ഇരിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗുണമെന്തെന്ന് അറിയുമോ അനുസൃതി അള്ളാഹു ചാരാനു പറയാറുള്ള കാരണമെന്താ അവിടുന്ന് റബി അത്തുബിന ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് അവിടുന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗുണമെന്തെന്ന് അറിയുമോ ഫഖാന റബി അബിന ഹുസൈം റഹ്മുല്ലാ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് റബി അത്തുബിന ഹുസൈം റളിയല്ലാഹു തആലാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ നല്ല ഗുണമെന്തെന്ന് അറിയുമോ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ റബി അത്തുബിന ഹുസൈം പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാറില്ലായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാറില്ല ഒരറ്റ പെണ്ണുങ്ങളുടെയും മുഖത്ത് റബി അത്തുബിന ഹുസൈം റതിയല്ലാഹു തആലാഹു അവിടന്ന് നോക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹു കൊടുത്ത കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമുകൾ കാണാത്ത ചെറുപ്പക്കാരനാ ഹറാമ കാണുന്നതിനെ തൊട്ട് തന്റെ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് റബി അത്തുബിന ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഒരറ്റ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അവരുടെ നാമാമഹാനിന്റെ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് കണ്ണ് കാണില്ല എന്നായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ റബിയെ നടന്നു വരുമ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു കണ്ണ് കാണാത്ത അന്തനായ റബിയ വരുന്നു അന്തനായ റബിയ വരുന്നു എന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ പോലും പറയുന്ന രീതിയിലോ റബി അത്തുബിന ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവേ ഹറാമുകൾ കാണുന്നതിനെ തൊട്ട് തന്റെ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന ചരിത്രം പറയുമ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാറുള്ള കാരണമെന്ന് അനസറതി അള്ളാഹു താലാർഗു പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര നമ്മടാണെങ്കിൽ പടച്ചവനെ നേരെ തിരിച്ചാണ് റബി അത്തുബിന ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗുണം പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാറില്ല പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാറില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ ചങ്ങാതി അന്തനാണെന്ന പറയുന്നു കണ്ണ് കാണാത്ത റബിയ വരുന്നു ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാ സത്യത്തിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് കണ്ണ് കാണാം പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കില്ലായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് പ്രഭാതകൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മളോ നമ്മളാണെങ്കിൽ നോക്കി അവിടെ മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ നമ്മള് പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല മഹാന്മാരിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുയും അതൊരു മാറാകട്ടെ നമ്മള് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പടച്ചവനെ പിന്നെ അവിടെ മാത്രമേ നോക്കാറുള്ളൂ 
എത്ര പേരാ തന്റെ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് തടമ്പും താടികളിലെ എല്ലാരും ചിന്തിക്ക് ആരാ സഹോദരങ്ങളെ ഹറാമ് കാണുന്നതിനെ തൊട്ട് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ ഹജ്ജ് ചെയ്ത ഹാജിയാരും ഉമ്ര ചെയ്തവരും പള്ളിയിലെ ഇമാമും വാഗ് പറയുന്നവനും കമ്മിറ്റിക്കാരനും എല്ലാരും പടച്ചുവിനെ കാണുന്നവര് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പറക്കത്തിന് വീട്ടിൽ ഒരു ടി വി വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ടി വി കാണുന്നത് സിനിമ കാണുന്നത് സീരിയൽ കാണുന്നത് തെറ്റാണെന്നറിയാത്ത ഏത് മനുഷ്യനാവള്ള ഏത് മുസ്ലിമിനായി ഇതറിയാത്ത എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് പാവമാ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അന്യപുരുഷന്റെ ശരീരം കാണാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മരിച്ച പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്ത് കാണരുതെന്ന എടാ അന്യ പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്ത് പോലും നീ കാണരുത് അന്യ പുരുഷന്റെ മയ്യത്ത് പെണ്ണ് കാണാൻ പാടില്ല മയ്യത്ത് കാണാൻ പാടില്ല എന്നാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായി ദീം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മയ്യത്ത് കാണാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ജീവജിക്കുന്ന കാണുന്നേ ഇത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്റെ പൊന്നാര ഉസ്താദ് ഇങ്ങേര് ഏതാ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കണ മനുഷ്യനാ ഇത് ആരോടാ പറയണ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കണ നമ്മടത്ത് വന്നിട്ട് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കാണരുത് അന്യ പുരുഷന്റെ ഔറത്ത് കാണരുത് സിനിമ കാണരുത് സീരിയൽ കാണരുത് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും കയറി കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ ഇയാൾ ആര് ഞാൻ എന്താ തലയിൽ വണ്ടി ഓടുന്ന ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അവര് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ പ്രവാചകന്മാരുടെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഹജ്ജ് ചെയ്ത ഹാജിയാരുടെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ വാതു വെക്കുന്നവന്റെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാലെന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ഔറത്ത് കാണുന്നത് അന്യ പുരുഷന്റെ ഔറത്ത് കാണുന്നത് അതൊരു പാവമാണെന്ന് പോലും ഇന്നത്തെ തലമുറ കരുതുന്നില്ല അത് പാവമല്ല അത് നിസ്സാരം അയ്യേ ഇതൊക്കെ ഒരു പാവാട ചങ്ങായി എന്തൊക്കെ വേറെ പറയാൻ കിടക്കണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇന്ന് എല്ലാരും അതൊരു പാവമല്ല എന്ന കരുതുന്നേ അത് നിസ്സാരമല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോയി ടിവിയുടെ വണ്ടി ഇരിക്കണേ ഫർദയും ഹിജാബും കിടക്കണം ഉമ്മായും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇരുന്ന് കാണുന്നേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അത് പാവമല്ല എന്ന് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ സമുദായം ഇന്നത്തെ സമൂഹം കരുതുന്നു പക്ഷെ നിനക്കതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ആരാ പറഞ്ഞത് പാവമല്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് വീടിന്റെ അകത്ത് പടച്ചവനെ ടി വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ഔറത്ത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന പടച്ചവനെ അന്യ പുരുഷന്റെ ഔറത്ത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന പെങ്ങള് പാവമെല്ലാം ആരാ പറഞ്ഞത് നിനക്കതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തറിയാഞ്ഞിട്ടാട് അതിലൂടെ നിനക്ക് വരാൻ പോകുന്ന നഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയാഞ്ഞിട്ടാ ഈ സദസ്സിരിക്കും സർവരും കേട്ടോ ആരാ പറഞ്ഞത് ഇത് പാവമല്ലെന്ന് നിനക്ക് കുടിക്കേണ്ടി വരുന്ന വില വലുതാട് ചെറുപ്പക്കാരാ വല്ലാത്ത നഷ്ടമാണ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെരിക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഒരു കടുകുമണിയുടെ ആളവെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ ഈ മാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം എന്താട് ഹജ്ജിന് പോകണമെന്നല്ല ഉമ്രയ്ക്ക് പോകണമെന്നല്ല സ്വർഗത്തില് പോകണമെന്നല്ല മുത്തിനബിയ സ്വപ്നം കാണണമെന്നല്ല അതാ ഒരു കടുകു മണിയെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ ഈ മാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം എന്തെന്നറിയോ മലകുൽ മൗത്തായിരുന്ന പറയുന്ന മലക്കുണ്ടല്ലോ ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമല്ലോ എഴുപത് മുതൽ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സൈന്യവുമായി പടച്ചവനെ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയമ ചെറുപ്പക്കാരാണുന്നൊരു <laughs> ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് നിന്റെ റോഗ് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ കാണേണ്ട താമസം പിടഞ്ഞ് താഴ് വീഴുകയാട് നമ്മുടെ ഇതേ കണ്ണുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയെന്ന് തുറന്നു തരികയാട് റബ്ബ് മറയങ്ങെടുത്ത് മാറ്റുകയാട് ഇന്നുവരെ കാണാത്ത പലതും നമ്മൾ കാണുകയാട് ആ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ ചാരത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാട് എല്ലാവരും ചുറ്റുഭാഗം വളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാ 
എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗം മുഴുവനും വളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാമെന്നതാടാ നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാമെന്നതാ ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോ ആരുടെ സഹായം വേണമെങ്കിലും തേടിക്കോ യവനെ വേണമെങ്കിലും നീ വിളിച്ചോ മലക്കുകളെ വിടം പറയുകയാ അവസാനം അവിടുന്ന് റൂഹ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി കാലിന്റെ വരൽ മുതൽ റൂഹ് പിടിച്ചു തുടങ്ങി അവസാനം എല്ലാവരും കൂടെ തൊണ്ട കുടിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് റൂഹ് കൊണ്ടുവെച്ചു അവസാനം തൊണ്ട കുടിയിൽ നിന്ന് മലകുൽ മൗത് അസുറായി അസുറായിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കുണ്ടല്ലോ ആ തൊണ്ട കുടിയിൽ നിന്ന് റൂഹു വലിച്ചെടുക്കുമ്പോ നിനക്ക് പറയണ്ട മുഹമ്മദ് ഇതല്ലേ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം അപ്പ ഇതിനല്ലേ ദുരാ ചെയ്യുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാ ഇതല്ലേടാ സ്വർഗ പിന്നെയല്ലേ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് മരിക്കും വൈകിമാരോടുകൂടി മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആരാവുള്ളത് എങ്കിലും സിനിമ കാണുന്നവരോട് സീരിയൽ കാണുന്നവരോട് അന്യ പെണ്ണിന്റെ അവറത്ത് കാണുന്നവരോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ പാപമല്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അറുസിന്റെ നേരെ താഴ്ഭാഗത്ത് മഹാനായ ഖലീർഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാ പഠിതിട്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയമുണ്ടല്ലോ ആ കാഴ്പാലയത്തിന്റെ മതാപിലൂടെ ഒരു മഹാൻ ഇങ്ങനെ തബാപ് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്പാലയത്തിന്റെ മതാപിലൂടെ അവിടെ നിങ്ങനെ തബാപ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കാഴ്പയുടെ കില്ല പിടിച്ച് കരയുകയാ കാഴ്പാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വല്ലാതെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദുരാ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ദുരാ ചെയ്യുന്നത് ത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ചിറപ്പിനോട് ആ ചെറുപ്പക്കാരം ദുരാ ചെയ്യുന്നു അതാ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ ഈ മാനോടുകൂടിയുള്ള ഒരു നല്ല മരണം തരണേ അള്ളാ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ എന്നെ മുസ്ലിമാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ രണ്ടാമത് പറയുകയാ എന്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകളുടെ ഗതിയുണ്ടല്ലോ സഹോദരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എനിക്ക് വരുത്തല്ലേ റബ്ബേ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ ഗതി എനിക്ക് വരുത്തല്ലേ അല്ലാ കേൾക്കുമ്പോ മഹാനവർകൾക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി എന്തേ പടച്ചവനെ ഇങ്ങനെ ദുരാ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ദുരാ ചെയ്യുന്നത് അവസാനമല്ലാ അവിടെ നിന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോ അതാ മഹാനാ ചെറുപ്പക്കാരൻ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു പൊന്നു മോനെ നീ എന്താണെങ്ങനെ ദുരാ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ദുരായാണല്ലോ എന്താണ് നിന്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകൾക്ക് സംഭവിച്ചത് നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്ക് എന്ത് വിപത്താണ് സംഭവിച്ചത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന തങ്ങള് എനിക്ക് രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടിച്ചമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്കാന്റെ ജോലി എന്തായിരുന്നെന്നറിയുമോ എന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന്റെ ജോലി എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ അഞ്ചു നേരം അയ്യാല സ്വല അയ്യാല ഫല അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ അഞ്ചു നേരം പങ്കുപിടിക്കുന്ന മുഹദിനായിരുന്നു 
എത്ര കൊല്ലമാണ് ബാങ്ക് വിളിച്ചതെന്ന് അറിയുമോ നാപ്പത് വർഷക്കാലം അള്ളാഹുബിന്റെ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചിരുന്ന അതിനായിരുന്നു എന്നൊരു പ്രതിഫലമ ചെറുപ്പക്കാരാ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ എല്ലാവർക്കും <laughs> എനിക്കധികാരമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുഹദ്ദിൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ആകാനും സെക്രട്ടറി ആകാനും ഇലക്ഷൻ നടത്തൂല അള്ളാഹുബിന്റെ പള്ളിയിൽ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ സെക്രട്ടറി ആകാൻ പള്ളിയുടെ അധികാരം പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എലക്ഷൻ നടക്കുന്ന കാലവ ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും ആകാൻ വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിൽ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്ന പോലെ നടത്തുന്ന കാലം ഉമർതങ്ങൾ പറയുകയാ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുഹദ്ദിനാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ നടത്തേണ്ടി വന്നേനെ അള്ളാഹു ഈ മാതിരിമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പറല്ലാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്ന നാളെ രാവിലെ ഇവിടുത്തെ മുഹദ്ദീൻ സാഹിബിനോട് പറയണം എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരാൻ എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരാൻ പലർക്കും പേടി ഉസ്താദെ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ തെറ്റിപ്പോയാലോ ആദ്യം ഫലായും പിന്നെ സലായും വിളിച്ചാ പിന്നെ മോദിന്റെ ജോലി പോവല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ സുബഹിക്ക് പോയി ബാങ്ക് വിളിക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ ആരും കേൾക്കൂലല്ലോ അസലാത്ത് ഹൈറും മിനന്നോ വിളിച്ചാലും വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീയോ അള്ളാഹി മാത്രമല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ വേറെ ആരും പറയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിലും പള്ളി കയറി വിളിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് വിക്കാമത്തും കൊടുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും നീ ബാങ്കു ഇക്കാമത്തം കൊടുക്ക് പൊതിഫലം എന്താ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാതങ്ങളെ പറയുകയാട് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കടന്നു വരുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും പൗരത്വ ബില്ലിനെ ഭയന്നതിനെക്കാലും വല്ലാത്ത പേടിയാ ഒരാള് പോലും അവിടെ നിന്ന് തലയിങ്ങനെ ഉയർത്തുന്നില്ല എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും വല്ലാത്ത പേടിയാണ് അള്ളാഹുബേ ഉടുതുണിയില്ല ഉമ്മ പ്രസവിച്ചിട്ടതുപോലെ നഗ്നരായിട്ട് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു പോവുകയാ അള്ളാഹുബേ പ്രവാചകനാണ് പറഞ്ഞത് ഐസ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ നഗ്നരായിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതെന്ന് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തെന്നറിയുമോ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ആയിസ ഒരാൾക്ക് വന്ന് കണ്ണുയർത്തിയിട്ട് നോക്കാറുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്ത ദിവസമോ എല്ലാവരും എന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കിയിട്ട് അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെ തല ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാ രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെ തലയ്ക്ക് വല്ലാത്ത നീളമാണ് അവരിങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അവരിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയുവോ എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നാളെ അള്ളാഹുബിന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അതാ പടച്ചിറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ ആ പരലോകത്ത് ഇങ്ങനെ തല ഉയർത്തി നടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയുവോ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ഇവിടത്തെ അതിനുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യന്റെ മുഖം നീ ഓർത്തു വെച്ചോ ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം നീ ഓർത്തു വെച്ചോ അള്ളാഹുബിന്റെ വജിഹിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ തലയുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ബാങ്ക് വിളിക്കാർ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ബാങ്ക് വിളിക്കാർ ആ പ്രതിഫലമാടാ അതിനായിരുന്നു മത്സരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു എന്ന് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങൾ വിചാരിക്കും സിറാജ് ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ കിടിയില്ലല്ലോ പേടിക്കേണ്ട പെങ്ങള് പേടിക്കേണ്ട പെങ്ങള് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയുവോ ിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ സർവരം കിടന്ന് കിടപ്പറയിൽ തന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ തന്റെ മക്കളുടെ കൂടെ കമ്പളി പൊതപ്പിന്റെ അടിയിൽ കിടന്ന് സുഖിച്ചുറങ്ങുമ്പോ അതിരാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് തകുഞ്ചത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മാ നിന്ന അള്ളാഹു മറക്കൂല നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയില് തകുഞ്ചത് നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ തല ഉയർന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നോടുകൊണ്ടു <laughs> ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അല്ലാ നാപ്പത് കൊല്ലം ബാങ്ക് വിളിച്ച മനുഷ്യനാണല്ലോ മരിക്കുമ്പോ ഖുർആൻ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മരിക്കാരായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനോദി മരിക്കാനായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് ഖുർആൻ എടുത്തിട്ട് എന്റെ സഹോദരന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോ വലിച്ചു കീറി വലിച്ചെറിയുകയാ അള്ളാഹുബിന്റെ ഖുർആൻ എവിടെ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടെ താക്കിപത്ത് മോശമായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ ആ മനുഷ്യന്റെ മരണം മോശമായ മരണമായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്ന തങ്ങള് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ജേഷനുണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ജേഷനുണ്ടല്ലോ അതേ ജേഷനും അതേ പള്ളിയിൽ തന്നെയാണ് ബാങ്ക് വിളിച്ചത് പത്തു വർഷക്കാലം അവിടെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ജേഷന്റെയും ആക്കിപത്ത് മോശമായിരുന്നു രണ്ടുപേരുടെയും മരണം മോശമായിരുന്നു അള്ളാ അതേ പള്ളിയിലാണ് ഞാനും ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടത്തെ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് ഞാനാ എന്റെ മരണവും അങ്ങനെയാ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് കഴപാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ച് ആ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ മഹാനവറുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു അള്ളഹാവരുടെ ആക്യപത്ത് മോശമാകാന് ഇവരെന്ത് ദ്രോഹമാണ് ചെയ്തത് അവരെന്ത് പാപവാ ചെയ്തത് പാപര് കള്ളു കുടിച്ചവരല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ വ്യഭിചരിച്ചവരല്ല പലിശ തിന്നവരല്ല പഠിച്ചവനെ കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും ഉപയോഗിച്ചവരല്ല അവർ നിസ്കരിക്കാത്തവരായിരുന്നില്ല അവർ അഹങ്കാരികളായിരുന്നില്ല അവർ സിഖ്ലാഹുബേക്ക് ചെയ്തവരായിരുന്നില്ല പിന്നെ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മരണം മോശമാകാനുള്ള കാരണം എന്താ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഇക്ക മാർക്ക് വല്ല ദുഷീലവും ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുസ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എന്റെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾക്കും ഒരേ ഒരു ദുശീലമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മോശമായ സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു നിനക്കുമില്ലേ വാപ്പാണി 
അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് മുണ്ടായിരുന്ന മോശമായ ഒരു സ്വഭാവം എന്തെന്നറിയുമോ അവരന്യ പെണ്ണിന്റെ ഔറത്ത് കാണുന്നവരാ നിനക്കുമില്ലേ വാപ്പാ അത് സ്വഭാവം നിനക്കുമില്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഈസായും കടിഞ്ഞു ഹത്താതെ മോദി വീടിന്റെ അകത്ത് പോയിരുന്ന ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് അരപ്പാവാടയിട്ടാടുന്ന പെണ്ണിന്റെ ആട്ടം കാണുന്ന തടമ്പുള്ള ഹജ്ജ് ചെയ്ത ഉമ്പ്ര ചെയ്ത അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പാരെ ശരീരം മുഴുവനും മറച്ച് ഇട്ടുകൊണ്ട് കയ്യിലെ തസ്മിയും പിടിച്ചിട്ട് ലായിലാകയില്ല പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ജീവികളുടെ പെണ്ണിലിരുന്നിട്ട് കണ്ടവന്റെ അവുറത്ത് കാണുന്ന പെണ്ണ് നിനക്ക് കഴിയില്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് ആരിലായില്ല പറഞ്ഞു തന്നാല് നിന്റെ നാവ് പൊക്കിയിട്ട് പറയാ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ആക്കിപത്ത് തന്നെ മോശമാട് നിന്റെ അവസാനം തന്നെ മോശമായി പോവുകയാട് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ഇത് പാപമല്ലെന്ന് കരുതരുത് ഇത് നിസാര പാപമല്ല ആരും കാണാതെ വീടിന്റെ ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് മൊബൈലിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഐ എം ഐയിലൂടെ അവിടെ നിന്ന് പരസ്പരം ശൈര ചെയ്ത് കാണുന്ന യുവത്തൊരു ശിക്ഷയാ ോ വിഭാഗം കടിച്ച ഭാര്യക്കോ സായിപ്പിന്റെയും മാതാമയുടെയും പടച്ചവരെ സെക്സ് വീഡിയ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നാണമില്ലാത്തവര് കെട്ടിയ ഭാര്യ വിവാഹം കടിച്ച ഭാര്യക്ക് കണ്ടവന്റെ നഗ്ന ചിത്രം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാര് നിന്നെ അല്ല വിടുവോടാ നിന്നെയല്ല വെറുതെ വിടുമെന്ന് നീ കരുതിയോ പെങ്ങളെ ഭർത്താവ് സെക്സ് വീഡിയ മൊബൈലിലൂടെ കാണിച്ചു തരുമ്പോ കാണുന്ന ഉമ്മ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എന്തു പറയാരാ കാണല്ലേ പെങ്ങള് ഒരിക്കലും കാണല്ലേ പെങ്ങള് അറാമ് കാണുന്നവരുടെ കണ്ണുണ്ടല്ലോ നാളെ അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്താ അവരുടെ കണ്ണിന്റെ അകത്ത് അവരുടെ കണ്ണിന്റെ അകത്ത് മലക്കുകള് നരകത്തിലെ ഈയമുരുക്കി ഒഴിക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണെങ്കിൽ <laughs> 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 എടാ കണ്ടവന്റെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ നീ പിന്നെ എന്തിനാ പെണ്ണ് കിട്ടിയേ നാളെ കണ്ണുണ്ടല്ലേ ഈ കണ്ണ് ഈ കണ്ണിന്റെ അകത്ത് മലക്കുകൾ നരകത്തിലെ ഈയമുണ്ടല്ലോ അതങ്ങിട്ട് ഉരുക്കി ഒഴിച്ചു തരും നിന്റെ കണ്ണില് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എത്ര ടെണ്ണ് കണക്കിന് ഈയം വേണമായിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഒഴിക്കാൻ ആലോചിക്കെ നമ്മള് കണ്ട കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ അകത്ത് ഈയം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവരുടെ തന്നോട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ ഞാൻ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഈ ഫിലിം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണ ആളാ അനന്ത പറയാ സിനിമ എന്താ പറയാ ഈ ആ ഓപ്പറേറ്റർ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഞാൻ ഓന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു ഓന്റെ ഗതി എന്തായിരിക്കും ഒരു സിനിമ പത്ത് വട്ടം കാണുന്നവനല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളെ കണ്ണിന്റെ അകത്ത് മലക്കുകൾ ഈയം ഒരുക്കി ഒഴിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കും മാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്കും ഇത് പറയുമ്പോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് ഇതൊക്കെ നടക്കണ കാര്യ ഇതൊക്കെ നടക്കണ കാര്യവ ഉസ്താദ് റോഡിലൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കിക്കേ ഈ പറയണ ഉസ്താദ് റോഡിലൊന്ന് ഇറങ്ങും ശരിയാ മോനെ റോഡിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മതിലി നോക്കാൻ പറ്റൂല റോഡിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മതിലി നോക്കാൻ പറ്റൂല ഹൂറിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രമായിരിക്കും ഫോട്ടോ എവിടെ നോക്കിയാലും പാവപ്പെട്ടവർ വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ലാത്ത പാവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററുകൾ പിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ പി
ഇനി റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നേരെ നോക്കി നടക്കാന്ന് വിചാരിച്ച നമ്മുടെ താത്താമാര് എഴുന്നള്ളത്തിന് വരണ ആന പോലെ വരണ ഒരുങ്ങി കെട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെയും നോക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാ ഇനി ആകാശത്ത് നോക്കി നടക്കാന്ന് വിചാരിച്ച കടകളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വലിയ വലിയ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയും നിൽക്കുന്നത് ഈ താത്താമാര അരിച്ചേ അപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാൽ ഇതേ ഉള്ളൂ പടച്ചവനെ തറയിലും നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നേരെയും നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മതിലിലും നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എവിടെ നോക്കിയാലും നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ എവിടെ നോക്കിയാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് എങ്ങനെ ജീവിക്കും എട അങ്ങനെ കാണുന്നതിന്റെ ഇടയിലൂടെ നീ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം അപ്പോഴാണ് നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ട അല്ലാതെ കാട്ടി പോയി ജീവിക്കുന്നവനല്ല സ്വർഗം ആരുമില്ലാത്ത കാട്ടി പോയി കടന്ന് ജീവിക്കുന്നവൻ എന്ത് സ്വർഗം എട നാട്ടിലൂടെ തെറ്റുകൾ നടക്കുമ്പോ ആ തെറ്റുകളുടെ നടുവിലൂടെ പടച്ച റബ്ബിനെ പേടിച്ചിട്ട് ജീവിക്കണം അപ്പോഴാ സ്വർഗം കിട്ട അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതകൾ പറയുന്ന ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ നോക്ക് മലക്കുകളെക്കാളും മഹത്വം മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന ഒരിക്കൽ മലക്ക് സഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ വലിയ ഒരു ചർച്ചയുണ്ടായി മലക്കുകൾക്കാണോ മഹത്വം മനുഷ്യനാണോ മഹത്വം ഒരിക്കൽ മഹനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹു താരാഹു പറയുന്ന ഒരിക്കെ സഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ വലിയ തർക്കം നടക്ക എന്താ തർക്കം മനുഷ്യനാണോ മഹത്വം മലക്കിനാണോ മഹത്വം ആർക്കാ മഹത്വം കൂടുതൽ ഏയ് ഉസ്താദന്മാരും ഉണ്ടാതിരി മനുഷ്യന്മാർക്കാണോ മഹത്വം കൂടുതൽ മലക്കുകൾക്കാണോ മഹത്വം കൂടുതൽ പറഞ്ഞാതി എന്തുകൊണ്ട് മലക്കുകൾക്കാണോ മഹത്വം കൂടുതൽ ജനിച്ച കാലം മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ പാപം ചെയ്യാത്ത മലക്കുകൾക്കാണോ മഹത്വം കൂടുതൽ പാപം ചെയ്ത് ജീവിക്കണ മനുഷ്യന്മാർക്കാണോ മഹത്വം കൂടുതൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ തർക്കമായപ്പോ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹു താലാനഹു പറഞ്ഞു മനുഷ്യനാണ് മലക്കുകളെക്കാളും മഹത്വം കൂടുതൽ കാരണം എന്തെന്നറിയോ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വന്നാൽ ഒരു നിയമമുണ്ടല്ലോ ഒരാളുടെ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആരാ സലാം പറയേണ്ടത് വീടിന്റെ ഉടമയാണോ കയറി പോകുന്നവനാണോ ആരാ സലാം പറയണ്ടേ ഞാനൊരു വീട്ടിൽ കയറി പോവാ ഞാനൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറി പോകുമ്പോ ആദ്യം സലാം പറയേണ്ടത് ഞാനാണോ വീട്ടുടമയാണോ വെടികൊണ്ടത് പോലെ ഇരിക്കാതെ പറ ഞാനല്ലേ പറയണ്ടേ ഞാനല്ലേ പറയണ്ടേ ഞാനല്ലേ പറയണ്ടേ എന്നാ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ തറവാടുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ രിലുവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ മലക്ക് നമ്മളോട് സലാം പറയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആര് സലാം പറയും അവിടെ നിൽക്കണ മലക്ക് നമ്മളോട് സലാം പറയും ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹു താലാനഹു പറഞ്ഞു മലക്കുകൾക്കാലും മഹത്വ മനുഷ്യന കാരണം മലക്കുകൾ പാവം കാണുന്നില്ലല്ലോ അവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അള്ളാഹനെ സൂചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും പറ്റൂല പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനല്ല പാപങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നവരാ ഹറാമുകളുടെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നവരാ നമ്മളെ പിഴപ്പിക്കാൻ ചെയ്താനും മക്കളും തച്ച കെട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പുറകെ നടക്ക അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ അള്ളാഹനെ പയക്കണം അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാ അള്ളഹാനെ പയക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പയക്കുന്നവനെ അള്ളാഹു പ്രതിഫലം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പൊന്നുമോനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കളയുന്നവരുണ്ടല്ലോ എത്രയെത്രയോ സഹാപത്തിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് പോലെ ജീവിച്ചിരുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചരിത്രം കാണാ വെറുതെയൊക്കെ ചുമ്മാ തിരിക്കുമ്പോ എടാ ഈ സിനിമ ടിക്കറ്റിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ പോകുന്ന ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും സഹാപത്തിന്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാ ഇവിടത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു സംഭവം കണ്ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വാഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രാവിലെ അഞ്ചു മണിയായി രാവിലെ ഒരു സുബഹിയുടെ സമയമായി ഇങ്ങനെ വണ്ടി പോകുമ്പോ ഒരിടത്ത് വലിയ തിരക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല ആക്സിഡന്റും പറ്റിയതായിരിക്കും പടച്ചവനെ നോക്കുമ്പോ എന്താണെന്നറിയോ ഒരു സിനിമ ടിക്കറ്ററിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് കിട്ടുക വലിയ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് കിട്ടുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുക പടച്ചു നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് പാലെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കുഴിക്ക പല പ്രാന്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാന്ത് ആദ്യമായിട്ട് കാണാ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാ ഓ എല്ലാ മലക്കുകളാ ഇല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ മലക്കുകൾ നമ്മളല്ലേ ഉള്ള മനുഷ്യന്മാര് പല പ്രാന്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ എടാ കുടിക്കണ
കാമുകിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നായി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ഇമ്പിൾ കൈസ് ഓടി ചെന്നിട്ട് നായയെ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് നായിയുടെ കാലിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കാലിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുംബിക്കാം ഇങ്ങനെ ഉമ്മച്ചു അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്താടാ നീ എന്താ ഈ നായിയുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചുംബിക്കണേ ഇമ്പിൾ കൈസ് പറഞ്ഞു എന്റെ കാമുകി ചവിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് ഈ നായി ചവിട്ടിയാലോ അതാ എന്റെ കാമുകി ചവിട്ടിയ മണ്ണില് ഈ നായി ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്നേഹം അത് സ്നേഹം സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ ഫ്ലക്സ് ബോർഡിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഷഹീദാകാൻ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിക്കുമാറാകട്ടെ എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്നെ പോലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദ് ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളി അല്ലാഹു തആല ഉമർ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമർ തങ്ങൾക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ഉമർ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ സുമ്മ സ്നേഹിക്കൂല ആരാ ഉമർ ആരാ ഉമർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലൗ കാന ബഅദി നബിയൻ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് എനിക്ക് ശേഷം പ്രവാചകൻ ഇല്ല ഞാൻ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാ ഇനി എനിക്ക് ശേഷം അല്ലാഹു ഒരു പ്രവാചകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉമറിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആരാ ഉമർ ഷൈത്താൻ ലോകത്ത് ഒരാളെ പേടിയുള്ളു അത് ഉമറിനിയാ ഉമർ ഷെയ്താൻ ലോകത്ത് പേടിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാൻ അത്രയ്ക്കും പേടിയായിരുന്നു ഷെയ്താന് ഉമർ തങ്ങളുടെ ധൈര്യം എന്തെന്നറിയോ ഒരിക്കൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കബറി കൊണ്ടുവെച്ച മലക്കുകൾ ചോദിക്കും മൻ റബ്ബുക്ക മൻ ദീനുക്ക മൻ ഇമാമുക്ക കബറി കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ മുൻകറൻ നക്കീർ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ എന്നോടങ്ങാണ് മലക്കുകൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ എന്നെ കവറി കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ മുൻകറും നക്കീർ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് എന്നോട് മൻ റബ്ബുക്ക നിന്റെ റബ്ബാരാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ച ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കും അത്ര നിങ്ങളുടെ റബ്ബാരാന്ന് മുൻകറും നക്കീർ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കിനോട് ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ റബ്ബാരാ അതേ റബ്ബ് തന്നെയാ എന്റെ റബ്ബ് എന്ന് പറയും അത്രയ്ക്കും ധൈര്യമുള്ള ആളാ ഉമർ തങ്ങൾ ആ ഉമർ തങ്ങൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം അഞ്ചു നേരം ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ പള്ളിക്കകത്തുണ്ടാകും അഞ്ചു നേരം ബാങ്ക് വിളിക്കണ സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ തങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ സ്നേഹിച്ചത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ദിവസം ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാ ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടല്ലോ ബാഹ്യപടന്ന് പള്ളിയിൽ നിങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവുകയാട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്റെ വീട് ഇത്തിരി ദൂരെയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പതിരാത്രി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് വല്ലാത്ത പ്രേമമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അതാ ഇന്തപ്പന മരങ്ങൾ ചുവട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ ഈ പെണ്ണിതാ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാട് അതാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ സുന്ദരിയായ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ഓടിച്ചെന്ന് കെട്ടി പിടിക്കുകയാ ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുട്ടിലൂടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ഈ യുവത്വത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോയ സുന്ദരിയായ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ തന്റെ മാറിടത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറയുകയാ എനിക്ക് നിന്നെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് വല്ലാത്ത മോഹമാണ് എനിക്ക് നിന്നോട് വല്ലാത്ത കൊതിയാ എന്റെ മോഹമൊന്ന് സാധിച്ചു തരുവോ എന്റെ ആഗ്രഹമൊന്ന് സാധിച്ചു തരുവോ ഒരാളും കാണില്ലല്ലോ ഒരാളും അറിയില്ലല്ലോ സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് ഇരുട്ടല്ല രാത്രിയിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ മാറിടത്തിലേക്ക് പിടിച്ച് കടത്തി കെട്ടപ്പെടം നീ ആദിക്കുമ്പോ അള്ളാ കൈകാലുകൾ വിറക്കുകയാ അവിടുന്ന് കണ്ണിലൂടെ കണ്ണ് നീരങ്ങ് വിടുകാൻ തുടങ്ങി വീടിന്റെ കത്തുള്ളാകുവേ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്ന് കരയുകയാട് അവസാനം പടച്ചവര് എന്റെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും പോയല്ലോ റബ്ബ് സർവതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ തമ്പുരാര് അവിടുന്ന് കരഞ്ഞങ്ങ് താഴെ വീഴുകയാട് അവിടുന്ന് ബോധം കെട്ട് താഴെ വീഴുകയാട് പെണ്ണവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാ ചെറുപ്പക്കാരെ ബോധമില്ലാതെ അവിടെ വഴിയിൽ കിടക്കുകയാട് അവസാനം വഴിയാത്രക്കാരുണ്ടല്ലോ
പോവുകയാണ് അവസാനം തന്റെ പൊന്നാര മകന് ബോധം വന്നപ്പോ അവിടെ ചോദിച്ചു മോനെ എന്റെ മോ എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്താണ് പറ്റിയത് ചെറുപ്പകാരം നടന്നത് മുഴുവനും പറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കരയുന്ന നരകത്തിന്റെ അവകാശിയായി പോയി ായി പോയി എന്റെ ശരീരത്തൊരന്യ പെണ്ണ് തൊട്ട് ബാപ്പാ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കരയുകയാണ് വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് വിളിച്ചു കൂവുകയാണ് വാപ്പ തന്റെ പൊന്നാര മകന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് വാപ്പാന് പേടിയായി എന്റെ പൊന്നുമോ മരിച്ചു പോകുമോ അവസാനം വാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ നീ തെറ്റുകാരനല്ല ആ പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പിടിച്ചതാണല്ലോ എന്റെ മോനൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നവനാണല്ലോ നിനക്ക് പുറത്തു തരും മോന് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ചെറുപ്പക്കാര കേൾക്കുന്നില്ല അവസാനം ആ പൊന്നുമകം പറഞ്ഞു അപ്പാടോട് മസല ചോദിക്ക് ഉമർതങ്ങളോട് മസല ചോദിക്ക് വാപ്പ പാതിരാത്രി ഓടുകയാണ് ഉമർതങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് ഓടുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് മസല ചോദിച്ചു ഉമർതങ്ങളെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അവന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവൻ പാപം ചെയ്തില്ലല്ലോ അവനാകു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ വാപ്പ യഥാ സന്തോഷത്തോടെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കിടന്നു വരുമ്പോ കാണും നരങ്ങമെന്താ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയല്ലോ ഞാൻ തെറ്റുകാരനായി പോയല്ലോ ഞാൻ നരകത്തിന്റെ അവകാശിയായി പോയല്ലോ അള്ളാഹുവേ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചു കിടക്കുകയാ വീടിന്റെ അകത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മയ്യത്തായ തന്റെ പൊന്നാര മകനെയാണ് കാണുന്നത് എന്തു പാപം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നമസ്കാരം കിടിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന പടിയില് ഒരു പെണ്ണിങ്ങോട്ട് കയറി പിടിച്ചതിന്റെ പേരില് ഞാൻ തെറ്റുകാരനായി പോയല്ലോ കരഞ്ഞ് 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 അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അവസാനം അവിടെ നിന്ന് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കഫം പൊതിഞ്ഞു നമസ്കാരം കടിഞ്ഞു ഖബർസാനിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഖബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് ഉമർദങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്താ അവിടെ പറന്നു കൊടുത്ത പ്രതിഫലമാടോ ഈ സദസ്സിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ നിന്റെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ സ്വന്തം സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ നിന്റെ ശരീരത്ത് വന്നു തൊടാ പഠിച്ചവനെ നിന്റെ ശരീരത്ത് വന്നു തൊടാ ആ തൊടുന്ന സമയത്ത് നീ പറയണം ഇത് വ്യഭിചാരമാ നിങ്ങൾ അന്യ പെണ്ണാട് ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അനുജനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്റെ ശരീരത്ത് തൊടുന്നത് വ്യഭിചാരമോ അതല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാ ചിലപ്പോൾ പറയും എന്നെ ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ ഇരുത്തി ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകടാ കേറ്റൽ പൊന്നുമോന് കുടുംബത്തിലാകുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ശരീരത്ത് തൊടുമ്പ അന്യ പെണ്ണിനോട് പറയണമോ തൊടാ പാടില്ല ഇനിക്കല്ലാര് പേടിയാ ഇനിക്കല്ലാര് പേടിയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് കുടുംബത്തിലാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ പുറകിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ടിന്റെ ബൈക്കിന്റെ പുറകിലോ പെറ്റതള്ള പുറകിമ കേറി പോകാ നിന്റെ ഉമ്മ പറയും അവന്റെ ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ കേറി പോകാ ഈ മാനുള്ള പെങ്ങള് ഉമ്മാനോട് പറയണം ഉമ്മ നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കാരാ പറയുന്നത് എനിക്ക് വ്യഭിചാരിയാകാമയ്യ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന് പേടിയാണ് അള്ളാഹുവേ കണ്ടവന്റെ കൂടെ ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ കേറി പോകാൻ പറഞ്ഞാല് ഉമ്മ പറയുന്നത് അനുസരിക്കല്ലേ ഉമ്മ പറയുന്നത് അനുസരിക്കരുത് അതിൽ നിനക്കൊരു പാപവുമില്ല അച്ഛവനെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ടാകട്ടെ ആരുമാകട്ടെ ശരീരത്ത് തൊട്ടുകടിഞ്ഞാ പറയണം എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന് പേടിയാടാ 
ശരീരത്ത് തൊട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും എനിക്ക് വേണ്ട പറയാ കെടികണം പറയാ കെടികണം അന്യ പെണ്ണ് ശരീരത്ത് തൊട്ടാല് അവിടെ നിന്ന് പറയണം എന്നി ഇത് വ്യവിചാരമാ ഇത് വ്യവിചാരമാ പറയാ കെടിയുമോ പറയാ കെടിയുമോ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ സ്വർഗമുണ്ടടാ ഹജ്ജ് ചെയ്തവൻ ഒരു സ്വർഗം ഹജ്ജ് ചെയ്തവൻ ഒരു സ്വർഗം പള്ളി കട്ടി കൊടുത്തവൻ ഒരു സ്വർഗം ഉപ്ര ചെയ്തവന് സ്വർഗമുണ്ട് സതക കൊടുത്തവന് സ്വർഗമുണ്ട് ഷഹീദിന് സ്വർഗമുണ്ട് ആരോദിവന് സ്വർഗമുണ്ട് പറയുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും നിസ്കരിക്കുന്നവനും സ്വർഗമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വർഗം എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വർഗം പക്ഷേ അന്യ പെണ്ണിനെ വ്യഭിചരിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോ അള്ളാനെ പേടിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞ നിനക്കല്ല രണ്ട് സ്വർഗം തരുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറു ജേഷന്റെ ഭാര്യ ഓടി വന്നിട്ട് കൈ പിടിച്ചിട്ട് അനിയ തോളി കയറ്റിടക്ക അനിയനും ചേട്ടത്തിയും കൂടെ ഓ ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ കയറി ലൗബേഴ്സ് പോണ പോലെ കയറിയിരുന്ന് പോവാ കുടുംബത്തിൽ അകന്ന പെമ്മക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നു ഇല്ല ഇപ്പത്തെ പിന്നെ ബൈക്കിൽ ഇരിക്കണ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട നിങ്ങൾ ആലോചിക്കെ കല്ലട ബസ് പോലെ ഇന്നത്തെ ബൈക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട ഈ വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട ഇതിലെ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പോണ ബസ് ഇതിലെ ബാംഗ്ലൂർ പോണേ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഡ്രൈവർ ഏറ്റവും താഴെ ആയിരിക്കും ഡ്രൈവർ ഏറ്റവും താഴെ ബസ്സിന്റെ പൊക്കം കാണണം ഇതുപോലെ ഇന്നത്തെ ബൈക്ക് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നവൻ താഴെ ഇരിക്കും അവന്റെ തലയിലാ കയറിയിരിക്കണം പുറകിരിക്കുന്നവൻ ഇതിനകത്താ ചേട്ടത്തി കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ കയറിയിരിക്ക ഇരിക്കണരങ്ങൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല ഓ മോനെ മോളെ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കണം നിന്റെ ഫ്രണ്ട് കയറിക്കോ ആരോട് പെറ്റതള്ളയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ എട അത് മുസ്ലിം ആണോ അമുസ്ലിം ആണോ അല്ല കയറിക്കോ കയറിക്കോ എന്നിട്ട് കയറിയിരുന്ന് പൊക്കോളാൻ ഉമ്മ വേണമെങ്കിൽ പൊക്കോളാൻ പറയണം ചേട്ടത്തി ആണെങ്കിലും അനിയത്തി ആണെങ്കിലും മാമാടെ മോളാകട്ടെ മാമിയുടെ മോകട്ടെ കൊച്ചമ്മാടെ മോള ആരും ആകട്ടെ ശരീരത്തു തൊട്ടിട്ടുള്ള പണിയൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് പടച്ചറബിനെ പേടിയാ പറഞ്ഞ അല്ല രണ്ട് സ്വർഗം തരുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ കാരണം മോനെ അതത്ര നിസ്സാരമല്ല മഹാനായ സയ്യിദിന മഹാനായ സയ്യിദിന അബു ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു 92 93 വയസ്സായി ആരിച്ചൊക്കെ പ്രായം എത്ര കാണുന്നു അത്രക്കും പ്രായമുള്ള ആരും സ്റ്റേജിൽ ഇല്ല 92 93 ഓ പ്രായമുള്ള അബു ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പള്ളിക്ക് വെത്തിരുന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാ അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി ഔദു ബിക മിന സിന അല്ലാഹുവെ വിവിചാരം എന്ന് പറയുന്ന പാവത്തിനെ തൊട്ട് എന്നെ കാക്കണേ അല്ലാ ഈ ദുആ കേട്ടിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്ന് ചിരിക്കുക ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ചിരിയാ വന്നേ അബു ഹുറൈറ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു തങ്ങളെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സായി ഒരു പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും പറ്റൂലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വ്യവിചരിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഒരു പെണ്ണുമായി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി തോന്നിയാലും പറ്റൂല പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യണേ അബുഹുറ തങ്ങളെ ചിരിച്ചോണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു മോനെ അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ വ്യവിചരിക്കരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വ്യവിചരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ചില ചെറുപ്പക്കാർ വിചാരിച്ചിരിക്കണത് ഈ വ്യവിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ഗുഹ്യ ഭാഗങ്ങൾ ചേരുന്നതിന് ആ വ്യവിചാരം എന്ന് അതിനല്ലട വ്യവിചാരം എന്ന് പറയണേ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്തേ പറഞ്ഞേ അതിലേക്ക് അടുക്കുക പോലും ചെയ്യരുതെന്നാ പറഞ്ഞേ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വ്യവിചാരത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്ന കാര്യം പോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കാണുന്നത് കണ്ണിന്റെ വ്യവിചാരം അന്യ പെണ്ണിന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നത് ചെവിയുടെ വ്യവിചാരം അന്യ പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് നാവിന്റെ വ്യവിചാരം അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്ത് തൊടുന്നത് കൈയുടെ വ്യവിചാരം അന്യ പെണ്ണിനെ കാമുകയെ കാണാൻ പോകുന്നത് കാലിന്റെ വ്യവിചാരം രാത്രി കിടക്കുമ്പോ തലകണയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കാമുകയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ വ്യവിചാരം ക്ലൈമാക്സ് ആണ് മറ്റതെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവത്തിനും വ്യവിചാരമുണ്ട് 
അതുകൊണ്ട് ഓരോ അവയവും നീ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന അവസരം കിട്ടുമ്പോ മുതലാക്കലല്ല ആ അവസരത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ച അള്ള നിനക്ക് രണ്ട് സ്വർഗം തരുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം അത്രയും സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണം കാണാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്ക് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ മക്കള് മാതാപിതാക്കളുടെ ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്ത് കേറാൻ പാടില്ല അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്ത് മക്കള് കേറരുത് അനുവാദം ചോദിക്കണം കേറണമെങ്കിൽ അനുവാദം ചോദിക്കാതെ കേറാൻ പാടില്ല ഏതു മക്കൾ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപതും പതിനെട്ടും പതിനഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും പത്തും വയസ്സുള്ള മക്കളല്ല ഏഴ് വയസ്സുള്ളവരോട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണോ എന്ന് അധികം പഠിപ്പിച്ച മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഏഴ് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള മക്കൾ ഏഴു വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള ആണും പെണ്ണും ഉമ്മാടയും വാപ്പാടയും ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്ത് കേറണമെങ്കിൽ വാതലി ചെന്ന് തട്ടിയിട്ടുമ്മാ ഞാൻ കേറി വരട്ടെ എന്ന് അനുവാദം ചോദിക്കാതെ റൂമിന്റെ അകത്ത് മൂന്ന് സമയത്ത് കേറരുതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പറ അല്ല ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഏതാ ഈ മൂന്ന് സമയം ഒന്ന് വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് സുബഹിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയം രണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയം മൂന്ന് ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയം ഈ മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഏഴ് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള മക്കൾ മാതാപിതാക്കളുടെ റൂമിൽ കയറണമെങ്കിൽ അനുവാദം ചോദിക്കണം കാരണം എന്തേ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെളുപ്പാൻ കാലം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നല്ല ഉറങ്ങാൻ ആ പടച്ചോനെ ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ കിട്ടണ ഒരു സുഖം ലോകത്ത് വേറെ പഴ കിട്ട അസുഭഹിയുടെ സമയം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ നമ്മളെ കാണുങ്ങളൊക്കെ രാത്രി കടക്കുമ്പോ ഒരു ലുങ്കി കൊടുക്കും ഒരു മുണ്ട് അല്ലെ കൈലി എന്നല്ലേ പറയാ രാത്രി കടന്നുറങ്ങണ സമയത്ത് അധികം പേര് ഒരു മുണ്ടെടുത്തിട്ടാ കടന്നുറങ്ങണ രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോ അല്ല രാത്രി ഒരു മുണ്ടെടുത്തായിരുന്നു പടച്ചോനെ എവിടെ അല്ല അതാ തരേനെ നമ്മൾ രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോ ആദ്യം തരയണത് ഉടുത്ത മുണ്ട താഴെ കിടക്കണം അല്ല സുല്ല ഇങ്ങ എടുക്ക ഇതാ അവസ്ഥ പിന്നെ പെണ്ണും പുള്ളിയുടെ മാക്സിയുടെ കഥ ഞാൻ പറയണില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഈ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മക്കളെങ്ങാണം വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് കയറി വന്ന കോവളം കടപ്പുറത്ത് മദാമ കിടക്കണം വല്ല വാപ്പായുമായി കിടക്കണം ഈ കിടപ്പ് എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി എടാ വാപ്പ വാപ്പ ഉടുത്ത മുണ്ടില്ലാതെ കിടക്ക ഉമ്മാടെ ഔറത്ത് തുറന്ന് കിടക്ക ഈ സമയത്ത് ഏഴ് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ഉമ്മാടെ ഔറത്ത് കണ്ട ഇവിടെ മകൻ എന്ത് തോന്നാന ഉമ്മാടെയും വാപ്പാടെയും ഔറത്ത് കണ്ട പ്രായപൂർത്തിയായവനൊന്നും തോന്നത്തില്ലല്ലോ പിന്നല്ല ഈ കൊച്ചുകുട്ടികള് പിന്നല്ല കൊച്ചുകുട്ടികള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നിട്ടും അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് കാണരുത് അതാ ദീൻ അതാ ഖുർആൻ അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എടാ ഉമ്മാടെയും വാപ്പാടെയും ഔറത്താണെങ്കിൽ പോലും ഏഴു വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള മക്കള് കാണാൻ പാടില്ല കണ്ടാൽ കണ്ടാൽ അവര് വളർന്നു വരുമ്പോ അതവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാ ദീൻ പഠിപ്പിച്ച അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അത്രയും സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണമെന്ന് ദീ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് പടം കാണുന്ന എങ്ങനാ കുടുംബ സമേതം ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഓ എന്നാ വിടുമ്പം കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളത് കുടുംബം കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനാ ഭർത്താവ് ഭാര്യ പ്രായപൂർത്തിയായ മകൻ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരിയായ മോള് ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പടം കാണുന്നത് അള്ളാഹു ഈമ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എടാ പണ്ടത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്റെ താത്താമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാ നിങ്ങൾ കരുതരുത് പണ്ടൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ എവനെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിന്റെ മൊബൈലി മിസ്കോൾ അടിക്കോ ലാലിച്ചേക്ക് പണ്ടൊക്കെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിന്റെ മൊബൈലി മിസ്കോൾ അടിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല പേടി അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ എടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കറക്കി കുത്തു അള്ളാ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാ കിട്ടി പൊട്ടന ലോട്ടറി അടിക്കണം അല്ലെ പഠിച്ചവനെ ഇന്ന് താത്താമാര് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണ കാലവാ നിങ്ങൾ ആലിക്ക് പണ്ട് ഉസ്താദന്മാരെ കാണുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങളെ തലേ തുണി ഇട്ടിട്ട് ഒളിക്കും ഉസ്താദന്മാരെ കണ്ട പണ്ടത്തെ താത്താമാരെ തലേ തുണി ഇട്ടിട്ട് പോയി ഒളിച്ചിരിക്കും അല്ല ഉസ്താദ് വരുന്നു ഉസ്താദ്
ഡാ ബസറയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ഇന്നത്തെ പുള്ളമാരെ പോലെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞ വൈകുന്നേര സമയം ആകുമ്പോ നല്ല ജീൻസ് വാൻഡൊക്കെ വലിച്ചു കയറ്റി ഇട്ടിട്ട് സ്പ്രേയോ അടിച്ച് മുടിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നല്ല പോലെ ചീവ് റെഡിയാക്കി റോഡിൽ ഇറങ്ങും ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ വണ്ടി സ്കൂൾ വിടുന്നതിന്റെ സ്കൂളിന്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൂട്ടോറിയുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിക്ക അങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ഓന്റെ ഒരു ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിടൂല ഓനൊരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളയ്ക്കും അവന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കും ഇല്ലാതെ വിടൂല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ബസ്രയിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോ ചങ്ങാതിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു അളിയ അതുകൊണ്ട് ആ പോകുന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും നോക്കിയിട്ട് തോറ്റുപോയി ഓളെ വളയ്ക്കാൻ പറ്റണില്ല ആ കാണുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവളുടെ പുറകെ നടന്നിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു അവൾ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ ഇപ്പൊ ഓം പറയാ എന്നാ പിന്നെ ഞാനൊരു കൈ നോക്കാം ചങ്കൂറ്റ് അവിടെ അല്ലേ കാണിക്കണ്ട അവൻ പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു കൈ നോക്കാം അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ പോയി ഈ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ പോയി അള്ളാഹു പടച്ചവനെ ഈ പെണ്ണിങ്ങനെ പുറകെ വരുന്ന കണ്ടപ്പോ അവനോട് പറഞ്ഞുട ചങ്ങായി എന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് നിനക്ക് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല കാരണം ഞാൻ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണ ഒരു പെണ്ണ എന്തിനാ എന്റെ പുറകെ വരണേ എന്നിട്ട് പെണ്ണ് നടന്നു പോയി ഓം പോണില്ല പിന്നെയും പോവാ പിന്നെയും പോവാ അവസാനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ വീടെടുക്കാറായി ആ പെണ്ണ് അവനോട് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് യോജിച്ചു നീ എന്തിനാ എന്റെ പുറകെ നടക്കണേ ഞാനാണെങ്കിൽ ശരീരം മറച്ച് അള്ളാനെ പേടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ നീ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് എന്റെ പുറകെ നടക്കണേ നിനക്ക് മരിക്കണ്ടേ അള്ളാടെ മുന്നിൽ പോയി നിക്കണ്ടേടാ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിതം കളയണേ ആ സമയത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാ നീ ശരീരം മുഴുവനും മറച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ നിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ കണ്ണാണ് എന്നെ നിന്റെ പുറകെ കൊണ്ടുവന്നത് നിന്റെ കണ്ണിന് എത്ര വലിയ സൗന്ദര്യം എന്നറിയോ ഈ കണ്ണിന് ഈ സൗന്ദര്യമാണെങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിന് എത്ര സൗന്ദര്യമായിരിക്കും അള്ളാഹുവേ ആ പെണ്ണിന്റെ കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്ക് പോകരുതെങ്ങും ഇവിടെ ഇരിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്തുവിടാം പെണ്ണ് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി അള്ളാഹുവേ എന്റെ കണ്ണാണല്ലോ അള്ളാഹ് ഒരുത്തരം പാവിയാക്കിയത് ഒരുത്തരം നശിപ്പിച്ചത് എന്റെ കണ്ണാണല്ലോ എന്റെ കണ്ണവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നല്ലോ അള്ളാഹ് അള്ളാനോട് എന്തു പറയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കൃഷ്ണ മണിയും കുത്തിയും എടുത്ത് എന്നിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കാത്തൊരുത്തൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ അവസാനം ആ സേവകിയായ പെണ്ണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യിലേക്ക് രണ്ട് കൃഷ്ണമണികൾ വെച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവേ അവനത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി തന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സമാധാനമില്ല ഈ ചിന്ത ഈ പെണ്ണ് കണ്ണു കൊടുത്ത രംഗം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നു അവസാനം പിറ്റേ ദിവസം ആ പെണ്ണിനോടൊന്ന് പൊരുത്തം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ കാണുന്ന രംഗം മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് മയ്യത്തിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലൂടെ ഇന്നലെ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോയ സുന്ദരിയായ പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്തിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി ആ പെണ്ണ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം മരിക്കണ്ടേടാ മരിക്കണ്ടേടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഒറ്റ ചോദ്യം ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു വിപ്ലവമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ബസറയിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിൽക്കാലത്ത് ലോകമറിയുന്ന പണ്ഡിതനായി മാറി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ ലോകമറിയുന്ന ഒരു മഹാനായ പണ്ഡിതനായി മാറി എന്ന ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് എടാ പാപങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദ്രോഹങ്ങൾ ഈ പ്രായത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പാപം മുഴുവനും ഇന്നീ സദസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് തവുപ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പിരിയാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു
ഇന്ന് ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് വഴുതിനിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വഴുതിനിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അള്ളാഹുബേ എന്റെ ഒരു പ്രിയ സുഹൃത്തുണ്ട് ഫാറൂഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അള്ളാഹുബേ മംഗലാപുരത്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അള്ളാ അതിന്റെ ആറാമത്തെ നിലയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറി ചെല്ലുമ്പോ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു പൊന്നുമോള് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു പൊന്നുമോള് അള്ളാഹുബേ അറുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞടാ ചെറുപ്പക്കാരോട് <laughs> ൂരിടക്കുന്നു <laughs> ൊടുക്കണേ അതിന്റെ വേദനകൾക്ക് പകരം നീ സുറകം കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന്റെ അടുക്കൾ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാ നിനക്കറിയില്ലല്ലോ അത് അള്ളാഹുബിനെ മാത്രമല്ലേ അറിയൂ എന്റെ പെങ്ങള് ആ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പിടിച്ച് സർവതും നഷ്ടപ്പെട്ടു അള്ളാഹുബേ ഇനി ഒരു മരുന്നുമില്ലെന്ന് കാണുമ്പോ പള്ളിയിലേക്ക് ആയിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത് ഇന്ന് നിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന ബക്കറ്റിന്റെ അകത്തൊരു പത്ത് രൂപ ശരീരത്തെറ്റിമുറിക്കുന്ന ഒരു രോഗവും എനിക്ക് തരല്ലേ ിട്ട് നരകിപ്പിക്കൽ അള്ളാ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റുന്ന രോഗങ്ങൾ എനിക്ക് വരുത്തല്ലേ അള്ളാ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് വരുത്തല്ലേ അള്ളാ എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ മക്കളും എന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകളും എന്റെ കുടുംബക്കാര് ഞാനും മരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വരെ എന്നെ എത്തിക്കല്ലേ അള്ളാ നല്ല നീയത്തോടൊരു സതക്ക എടുക്കൂ അള്ളാഹുവേ ഇവർക്ക് നീമാ കൊടുക്കണേ അള്ളാ സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നല്ല സതക്ക ഏ ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോണ ചങ്ങായിമാരുണ്ട് ആ ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോണ മക്കന്മാരുണ്ട് ഒന്ന് ഇക്കറോ ആ ചങ്ങായി മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വീട് വെക്കാനോ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളോ കെട്ടിക്കാനോ അല്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാ സമാധാനത്തോടു കൂടി നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി കേട്ടല്ലേ നാലു പേരും വെപ്രാളമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ മൊത്തവും തീർന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ആ കടകൾ ഇവരെ പോയി ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ സമാധാനത്തോടു കൂടി നിന്ന് വാങ്ങ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മനസ്സറിഞ്ഞ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയാ ആരാരുമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട പെൺമക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയാ എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സതക്കം മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ്
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سيجريك ما راغت الله بعار الله من سرنج قندي صدق قدو قدو الله بعارق مايا مارق مايا عرض مريكن روغا نلودا عنوكل ഈ സദക്ക കൊടുക്കുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദക്കയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാ നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് നീ കാവൽ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ ദംബുരാനെ അല്ലാഹു സിഗരി കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് റബിഅത്ത് ബിൻ ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗുണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹറാം കാണില്ലായിരുന്നു ഹറാമിനെ തൊട്ട് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു നമുക്കും സൂക്ഷിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കും സൂക്ഷിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഇന്ന് മുതൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഹറാം കാണുന്നതിനെ തൊട്ട് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപോയാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ നിയത്തിയുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കെ ഇന്ന് മുതൽ ഇന്നത്തെ രാത്രി മുതൽ ആ കൈപൊക്കാത്തവനുള്ള പ്രതിഫലം പറയാൻ പോവും ആദ്യം പൊക്കിയോ പൊക്കിയോ കൈപൊക്കിയോ അള്ളാഹുവെ ഒന്നുകൂടെ കൈപൊക്കി ഞാൻ പൊക്കിയില്ല അള്ളാഹുവെ ആരെല്ലാം ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മുത്തിനബി പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായോ അള്ളാഹുവെ ഈ ഉയർത്തിയ കൈ മരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആരുടെ മുന്നിലും നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഈ കൈ കൊണ്ട് കഴബാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചു ആ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഹൗലിൽ കൗസറില്ല വെള്ളം മുത്തിനബിയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ നന്മ തിന്മ എഴുതിയ കിതാബ് നെഞ്ചിലൂടെ കുത്തിയിറക്കി ഇടത് കയ്യിൽ അള്ളാഹുവെ പുറം ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ ഈ കൈ ഉയർത്തിയ ഞങ്ങൾക്ക് വലത് കൈ കൊണ്ട് ആ കിതാബ് വാങ്ങാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ ഈ കൈ ഉയർത്തിയ കൈ കൊണ്ട് മുത്തിനബിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരി കുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ പലർക്കും കൈവെക്കാൻ മടിയായി പോയി ആ ഒരു നല്ല കാര്യം പോലും പറഞ്ഞിട്ട് പലർക്കും കൈപൊക്കാൻ മടിയായി പോയി നിനക്ക് കൈപൊക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകാത്തതിന് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ കരും പാറയെക്കാൽ ചിലരുടെ ഹൃദയം പാറയെക്കാലും പോയി പോകും ചിലർ ചോദിക്കുമല്ലോ എന്തേ ഉസ്താദെ ഞാൻ നന്നാകാത്ത എന്തേ ഉസ്താദെ ഞാൻ നന്നാകാത്ത അത് തന്നെ നീ നന്നാകാത്തതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് എത്ര നന്മ കേട്ടാലും മരണവോ കബറോ പരലോകവോ നരകവോ മശ്ശറയോ എന്നാ പറഞ്ഞാലും ഒരു മാറ്റോ ഇല്ല ചങ്ങനന്തെങ്ങിന്റെ മൊഴി തന്നെയാ എത്ര കേട്ടാലും നന്നാകാത്ത ചിലരുണ്ട് നീ നന്നാകാത്തതിനൊരു കാരണമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നീ നന്നാകുന്നില്ല ഒരു നന്മയും നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് കേറാത്തതിന്റെ കാരണം ഒരൊറ്റ ചരിത്രം ഞാൻ പറയാം ഇമാമ റാസിദങ്ങൾ തന്റെ തഫ്സീറിൽ പറയുന്ന ഒരു ചരിത്രമാ ഇമാമ റാസിദങ്ങൾ പറയുകയാ കാന തിമ്രത്തുന മദീന മദീനയുടെ തെരുവിലൂടെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ പെണ്ണ് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് ഓടുകയാ ഈ ചരിത്രം കേട്ടോ കൈവൊക്കാത്തവർക്കുള്ളതാ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ പെണ്ണ് മദീനയുടെ തെരുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ചു ഓടുകയാ ലൂനി അല മുഹമ്മദ് എവിടെയാ മുത്തിന് ബീരിക്കണേ തിരയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ലം പ്രവാചകനെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാ അവസാന സഹാബത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പെണ്ണെ ഇത് അവിടെയാണ് മുത്തിനബി ഇരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പെണ്ണങ്ങനെ മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് നിലവിളിക്ക അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരുവോ എനിക്ക് തൗബയുണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ കരച്ചിൽ നിർത്ത് എന്താ വിഷയം എന്താ ഒന്ന് പറ എന്താ നീ തൗബ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നല്ലോ നീ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതൊന്ന് നിർത്ത് നീ പറ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു കച്ചവടക്കാരനാ എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു കച്ചവടക്കാരനാ കച്ചവടത്തിന് പോയാൽ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാറുള്ളൂ കൊല്ലങ്ങൾ എടുക്കും എന്റെ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വരാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ എന്റെ ഭർത്താവ് കച്ചവടത്തിന് പോയപ്പോ എന്റെ ഭർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് കച്ചവടത്തിന് പോ
അള്ളാഹ് എന്റെ നബിയെ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു നബിയെ അന്യ ഒരു പുരുഷനുമായി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുകയാട് ആ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കുകയാട് അവിടെ നിന്ന് വ്യഭിചരിച്ചു ആ വ്യഭിചാരത്തിലൂടെ ഗർഭിണിയായി ആ വ്യഭിചാരത്തിലൂടെ ഗർഭിണിയായി പഴഞ്ചവനെ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ല കൊല്ലങ്ങൾ കെണിഞ്ഞ് വരാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായി വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്തത് കാരണം വല്ലാത്ത ധൈര്യമായി അവിടെ നിന്ന് ഒമ്പതര മാസം കെടിഞ്ഞു ഈ പെണ്ണതാപ് ഒരാൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയാ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയാട് പ്രസവം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊന്നു കളഞ്ഞു നബിയേ പെണ്ണ് പറയുകയാട് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്നിട്ടും മയ്യത്തെന്ത് ചെയ്തെന്നറിയുമോ കുടിച്ചിട്ടില്ല ഈ പെണ്ണിനൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു സുറുക്കയുടെ കച്ചവടം നടത്തുന്ന പെണ്ണാണ് കച്ചവടം നടത്തുന്ന പെണ്ണാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ കൂടിയ അതാ സുറുക്കയുടെ ഭരണിക്കകത്ത് മകന്റെ മയ്യത്തെടുത്ത് അങ്ങിട്ടു നെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിടാൻ വെക്കുന്നത് പോലെ മാങ്ങയൊക്കെ ഭരണിക്കകത്ത് ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുന്നത് പോലെ തന്റെ പൊന്നാര മകന്റെ മയ്യത്ത് അതിനകത്ത് വെച്ചടച്ചു വെക്കുകയാട് അതിനകത്ത് കിടന്ന് അഴുകുകയാട് ഇറച്ചികൾ മുഴുവനും അഴുകാൻ തുടങ്ങി എല്ലുകൾ ദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും ആ സുറുക്കയുടെ ഭരണിക്കകത്ത് അലിഞ്ഞങ്ങ് ചേരാൻ തുടങ്ങി എല്ലാം ചേർന്ന് കടിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാം അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് കടിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയുമോ ഞാനത് ജനങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തിന് ബിയേ മുത്തിനബിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുകയാട് കൈകാലുകൾ പിറക്കുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനിരുന്ന് നിലവിളിക്കുകയാട് എന്തൊരു പാപവാല്ല ഒന്ന് പടച്ചവനെ വിഭിചരിച്ചു രണ്ട് കൊല ചെയ്തു മൂന്ന് കച്ചവടത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചു അള്ളാഹുവെ ഒരു പെണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ആകാൻ പറ്റുവോ ഒരു പെണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ആകാൻ പറ്റുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തെന്നറിയുവോ നീ ഇങ്ങനെ ആകാനുള്ള കാരണം എന്താ എടാ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഹറാം കാണില്ല കണ്ടാ തൗപ ചെയ്യാമെന്ന് നീയത്ത് ചെയ്യുന്നവർ കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് പോലും മനസ്സില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ആകാറുള്ള കാരണം എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം ചോദിച്ചു പെണ്ണേ നിയാസറ നമസ്കരിക്കാറില്ല നമസ്കരിക്കാത്തവളല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഹൃദയം കല്ല ുള്ള കാരണം ഇത്രയ്ക്കും മതപ്പതിച്ചു പോകാറുള്ള കാരണമെന്നറിയുവോ അസർ നമസ്കരിക്കാറുണ്ടോടാ പൊന്നുമോര് അസർ നമസ്കരിക്കാത്തവന്റെ ഹൃദയം കഠിനമായി പോകുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിഹിങ്ങൾ പറയുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരാ മാറ്റത്തിന്റെ വിപ്ലവം നടത്താ സമയമായടാ അതുകൊണ്ട് സർവതും നഷ്ടപ്പെടാ പോവുകയാട് എല്ലാ തകർന്നു ിപ്പണമാകാ പോകുകയാട് ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും ഒറ്റക്കെട്ടായിരിക്കുകയാട് എല്ലാവരും പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ തിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാ ഇനി മരണ പോരാട്ടമാ അള്ളാഹുവേ ഇനി പടച്ചവന് ഈമാനുള്ളവർക്കല്ലാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കിടന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി കോടതിയുടെ വിധിക്ക് വേണ്ടി കോടതിയുടെ കണ്ണു തുറക്കാൻ ചെയ്യുന്നവര് പാവം ചുമന്നു കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് എത്ര ആ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല പാവങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തു കൂട്ടി തലയുടെ മുകളിൽ മുഴുവനും കൊടും പാപങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അള്ളഹാനോട് പഠിച്ചവരെ സഹായം എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് സഹായം കിട്ടൂല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചു കോടി മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് മങ്ങര ഈ കർണാടകയിൽ ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഫാറൂഖ് സാഹിബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അന്നത്തെ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ലക്ഷം മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് ഈ എന്തുകൊണ്ട് അള്ള സ്വീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ കിടന്ന് ഈ റോഡിൽ കിടന്ന് ആസാദി വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ലതും കിട്ടോ കോയി ഫായി തന്നെ ഇയ്യേ അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യമില്ല ചങ്ങാതി വെറുതെ തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം പറ്റുമോ അത്രയേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു ഈ മാന്ത
ഞാൻ ഉള്ളത് പറയും നിങ്ങൾ എന്നെ ഞാൻ മൂടി രണ്ട കൂട്ടുകാരൻ എന്നല്ല ഏട്ടാ ഞാൻ ഉള്ളത് പറയും ഇവിടെ കിടന്ന് വിളിക്കണ വിളി പള്ളിക്കകത്ത് കയറിയിരുന്ന ആമിയും പറഞ്ഞു നോക്ക് കിടിയം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കോടതിയുടെ കണ്ണ് അള്ളാഹു തുറപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തുറപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആ തെങ്ങന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം നോമ്പ് പിടിക്കാൻ തിങ്കളാഴ്ച വരുന്നുണ്ടല്ലോ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കുക എത്ര എണ്ണം പിടിക്കും എന്നറിയാം എടാ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കാലോ അന്ന് സുന്നത്താണല്ലോ ഈ മഹല്ലത മക്കാമാണല്ലോ ഹത്തീബ് സ്ഥാതിരിപ്പുണ്ട് ഈ നാട്ടുകാരി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മക്കാമിന്റെ മുന്നീ വാ ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും റോഡി ഇറങ്ങി വെയിൽ കൊള്ളണ്ടല്ലോ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഈ മക്കാമിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ആ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയം ഈ മക്കാമിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും അള്ളഹാനോട് ആത്മീയമായിട്ട് വേണമല്ലോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം വജ്രായുധം ആറ്റം പോകുമ്പോ മിസൈലുകളൊന്നും അല്ല അതൊരു മുസ്ലിമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സഹോദര നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഇന്ന് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ട ഇനി നമുക്കൊരു കാലമില്ല നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയാൽ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സുഹാബത്ത് ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തി പോയത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ദ്വാ എന്ന് പറയുന്ന ആയുധവുമായിട്ടാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം നോമ്പ് പിടിക്ക് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂട് നോമ്പ് തുറക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ് നിസ്കരിച്ചു പിരിയ് അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദര ഇന്ന് നമുക്കൊരു തൗപ ചെയ്യാം ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ ചെയ്തത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഒറ്റ ആയ തോതി കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല മനുഷ്യരെ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല തൗപ ചെയ്തൂടെ തൗപ ചെയ്തൂടെ മനസ്സുള്ളവര് കൈവക്ക് പ്രതിഫലം പറയാം തൗപ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതിഫലം കേട്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് തൗപ ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന നീ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തൗപ ചെയ്തിട്ട് നീ ഇറങ്ങി പോവാ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ നീ മരിച്ചു പോയാൽ എടാ നാളെ നിന്നെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിയും നിന്റെ കുടുംബക്കാരെല്ലാവരും താങ്ങി എടുത്തുകൊണ്ട് വീടിന്റെ പുറകിൽ കൊണ്ടുപോയി മലർത്തി കിടത്തി ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ അങ്ങിട്ട് തേച്ചങ്ങിട്ട് കുളിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ഒതുവെല്ലാം എടുപ്പിച്ച് വീടിന്റെ അകത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ളത്തുണിയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ട് മലർത്തി കിടത്തിയിട്ട് മൂക്കിന്റെ ദ്വാരത്തിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ഞി അങ്ങോട്ട് ഇടിച്ചു കയറ്റും മഹാനായ തഴപുസ്താദ് പറയുന്നുണ്ട് മൂക്കിന്റെ ദ്വാരം പഞ്ഞി കൊണ്ടടയ്ക്കും കാണേണ്ടവർ കണ്ടോ ഇതാ പൊതിയും നേ ഇത്ര മനോഹരമായ വൈത്തം എന്നറിയോ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരത്തിൽ കുറച്ച് പഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബക്കാര് വിളിച്ചു പറയാ പൊതിയാൻ പോകുക ആരെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ കണ്ടോടെ ഓ കാണേണ്ടവരൊക്കെ കണ്ടോ പൊതിഞ്ഞാൻ പോവാ കണ്ടോ എല്ലാരും തിരക്ക് ഉടനെ പറയ കണ്ടതൊക്കെ മതി പൊതിഞ്ഞോളെ വെച്ചിട്ടിരുന്ന നാറും കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടാൻ സഹോദര ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് തൗപ ചെയ്യുന്ന പിരിയുന്ന മനുഷ്യ നിന കള്ള തരുന്ന പ്രതിഫലം നാളെ വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് നിന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരും നിന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരും ആഘോഷവാട നാളെ പള്ളിപ്പറമ്പില് എടാ പൊന്നുമോനെ പാപ്പാ നിന്നെ നാളെ ഈ പള്ളിപ്പറമ്പില് കബറടക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന നാളെ പെരുന്നാളിന്റെ ആഘോഷവ ഇവിടത്തെ പള്ളിക്കാട്ടില് എന്തെന്നറിയോ തങ്ങന്മാരോ ഹാഫിലോ ആലിമോ പോകുന്നത് കൊണ്ടല്ല നീ പോകുന്നത് കാരണം മഹാനായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാളെ മയ്യത്ത് കബറി കൊണ്ട് വെച്ച് കബറിന്റെ അകത്ത് മലക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ നാല് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന മുൻകറും നഖീർ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കുകൾ കബറി വരുന്നതിന് മുമ്പ് മയ്യത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് ആ മലക്കുകൾ വരുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നാല് സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുമെന്ന അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തൗപ ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ ആ കബറിന്റെ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളികൾക്ക് നിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് തങ്ങന്മാരുടെ അല്ല ഹാഫിലിന്റെയും ആലിമിന്റെയും പള്ളി കെട്ടിക്കൊടുത്തവന്റെ അല്ല
തവൂപ ചെയ്യാതെ നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാ നിന്നെ പള്ളിപ്പറമ്പി കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ നിന്റെ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന കവറാളികൾ മുഴുവനും നിന്നെ ശപിക്കും എടാ വൃത്തി കെട്ടവനെ എടാ നശിച്ചവനെ എടാ നഷ്ടവാളി അള്ളാഹു അവസരം തന്നിട്ടും കളഞ്ഞല്ലോടാ ദ്രോഹി അല്ല നിനക്ക് എത്ര അവസരം തന്നടാ എനിക്ക് റബ്ബ് അവസരം തന്നില്ല പെട്ടെന്ന് മരിച്ചത് കാരണം എന്റെ മയ്യത്തും കുളിപ്പിച്ചതും കബറടക്കിയതും നീ അല്ലേടാ പഹയാ അല്ല നിനക്ക് ഒരുപാട് അവസരം തന്നിട്ടും കളഞ്ഞല്ലോടാ ഞങ്ങൾക്കെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളികൾ നിന്നെ ശപിക്കുമെന്ന് നബിയനാ റസൂൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് ഓതി അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പശ്ചാത്തപിച്ച് നമുക്ക് മടങ്ങാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ പതിനൊന്നരയായി ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയമായി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ അവരായത്ത് കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം പറയണോ നിർത്തണോ ആ ഒരായത്ത് കൂടെ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇരുന്നാലേ ഞാൻ പറയൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്തും എന്ത് വേണം പറയണോ വേണോ വേണോ എന്നുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് അലഹമില്ല എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റെ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റെ സംഘാടകരിങ്ങി വന്ന് താഴെ താഴെ സംഘാടകരെ താഴോ ഈ ഈ കസേരക്ക് ഈ കാണുന്ന ഡെസ്ക് പൊക്കിക്ക് ബിസ്മില്ല ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മൊത്തം ഇങ്ങെടുക്ക് ബിസ്മില്ല ഞാൻ മാറ്റി ഇട്ടോ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇടും അങ്ങ് മാറ്റിക്ക് സൈഡിൽ മാറ്റിക്ക് അത് എടുത്തോ ഔസ്താദന്മാരെ മുന്നിൽ കിടക്കണേക്ക് പറക്കി മാറ്റി ആ ഡെസ്ക് ഒക്കെ പൊക്ക് പൊക്ക് ആ ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറിക്ക് കസേര എടുത്തിട്ട് ബാ എല്ലാരും ബാ ഫരീഖും ഫിൽ ജന്ന ഫരീഖും ഫിസ് സയ്യർ അത് പല ലോകത്ത് ഇവിടെ ഫരീഖും ഫിൽ ജന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ വിഭാഗമേ ഉള്ളൂ എല്ലാരും അടുത്തേ ബാ കസേര എടുത്തോണ്ട് ബാ ആ ഡെസ്ക് എടുത്ത് മാറ്റി സംഘാടകർ എന്തേ ബാ ഏ ചങ്ങൈമാരെ ആ ഡെസ്ക് എടുത്ത് മാറ്റിക്ക് ഷാൽ അടുത്ത കളഞ്ഞേരാ മക്കളെ ബാ കസേര എടുത്തിട്ട് ബാ ആ പുറത്തേക്കണ ചങ്ങാതി നിനക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേറു മോനെ ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോ മോനെ അള്ളാഹി ഓർത്ത് പോയാരെ പെണ്ണും പിള്ളേ മക്കളും കാത്തിക്കുന്നു പോയാരെ നീ എന്തിനാ വെറുതെ നിൽക്കണേ ഒന്നീ സ്വർഗത്തിൽ കയറാ അല്ലെങ്കിൽ പോ എല്ലാം പുറത്തേക്ക കച്ചവടം നടത്തുന്ന കാക്കാമാരെ ഇനി വറക്കത്ത് വേണമെങ്കിൽ കച്ചവടം നിർത്തിക്കോ ഇനി കിട്ടുന്ന വറക്കത്ത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നവനെ കയറ്റി വിട് എല്ലാം കയറി കയറ് ഇരിക്ക് എല്ലാരും ഇരുന്നോളി ഇൻഷാള്ള ഞാനും ഇരിക്കട്ടെ ഞാനും ഇരിക്കാ അപ്പൊ കാല് ഭയങ്കര വേദന ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരുന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ നിന്ന അരമണിക്കൂർ നിക്കണം ഇരിക്ക് കസേര ഇട്ടി പോ പോയിരുന്നു എല്ലാരും ഇരിക്ക ഏ കസേര ഇട്ടിരിക്കോ എല്ലാരും ഇരിക്ക ഏ ബാക്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കസേര അടക്കുന്നോ ഒന്ന് പറക്ക് ചങ്ങായിമാരെ നിന്ന അരമണിക്കൂർ നിക്കണം പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ നിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇരുന്നു ഇരിക്കറോ കസേര എന്റെ സംഘാടകര കസേര ഒന്ന് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കുടുംബക്കളെ എന്റെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെ കസേര പറക്കാൻ നിക്കണ ചങ്ങായിമാര് ഒരുപാട് നേരമായി അവര് നിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് പറക്കുക അവിടെ അവിടെ ആ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാഥങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സുഹാബി അവിടെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദന്മാര് മുത്തല്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസയിൽ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പറയും മക്കളെ ആ വീട്ടിൽ പോയി ഇത്തിരി വെള്ളം പിടിച്ചിട്ട് പോടാ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട് വരെ പോകണം സെക്രട്ടറിയുടെ വീട് വരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് പോലെ ബിൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഒരു അൻസാരിയായ സഹാബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ സാലബത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ അൻസാരിയായ സഹാബിയുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ സഹാബി അവിടെ ഇല്ല എവ
പക്ഷെ സഹാബിയുടെ ഭാര്യ കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക സഹാബിയുടെ ഭാര്യ കുളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനൊന്ന് നോക്കി സഹാബിയുടെ ഭാര്യ കുളിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നോക്കി നോക്കി പെട്ടെന്ന് കണ്ണങ്ങ് താഴ്ത്തി പക്ഷെ രണ്ടാമത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നോക്കി രണ്ടാമതൊരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ സാലബത്തുമൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നത് കണ്ടു അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവെ ഇത് പാവമാണല്ലോ അള്ളാഹ് ഇത് പാപമാണല്ലോ അള്ളാഹ് എന്നെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണല്ലോ ഇതെങ്ങാണം മുത്തി നബിയുടെ മുന്നിൽ ജിബിലി അലിഹി സ്വലാം പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പഠിച്ചവനെ ഈ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കണ്ട ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ റസൂൽ ഉള്ളാടെ മുഖത്ത് നോക്കും അള്ളാന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കും പഠിച്ചവനെ ഇറങ്ങി ഒറ്റ ഓട്ടവാ സാനബത്തുമൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് ഒറ്റ ഓട്ടം എങ്ങോട്ട് അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെയും മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും ഇടയിലുള്ള മലഞ്ചെരുവിലേക്ക് ഓടിയത് പിന്നെ ആരും ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ സാലബത്തുമൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും ഇടയിലുള്ള മലഞ്ചെരുവിലൂടെ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്ക ഞാൻ പാവിയായി പോയല്ലോ അല്ല ഞാൻ വ്യഭിചാരിയായി പോയല്ലോ അല്ല ഞാൻ നരകത്തിന്റെ വിറകുകൊള്ളിയായി പോയല്ലോ അല്ല ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു നടക്കുകയാ പ്രവാചകനാണെങ്കിലും മറന്നുപോയി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അഞ്ചും പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചു ദിവസം ിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അവിടെ നിന്ന് വഹീമായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ അവിടെ പറയുകയാണ് സാലബത്തുമൻ അബ്ദുറഹ്മാനെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് നബിയെ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അവന്റെ തൗബയ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയെ ജിബിരിയിലെന്ന് പറയുന്ന മാലാകം വന്നിട്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനോട് പറയണമെങ്കില് എത്ര കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എങ്ങനെ തൗപ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ചെറുപ്പക്കാരാ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സാലബയ ഓർമ്മ വരുന്നത് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു സഹാബാത്തിന് സ്വഹാബത്തിന് വിളിക്കുകയാണ് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് സ്വഹാബത്തോടി വന്നു അള്ളാന്റെ റസൂൽ വിളിക്കുന്നു സൽമാനെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയി സാലബത്തുബൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ഓർഡറിടുകയാണ് ഉമർദങ്ങളും സൽമാനുദങ്ങളും ഇങ്ങനെ സാലബാന തിരഞ്ഞു നടക്കുകയാ നാട് മുഴുവനും തിരഞ്ഞു നടന്നു എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി തിരയാൻ തുടങ്ങി പടച്ചവനെ കാണുന്നില്ല അവസാനം വൈകുന്നേര സമയമായി രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു മലഞ്ചരിവിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ റുഫാക്കായെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്ടിടകനായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആടിനെ മേക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുകയാണ് ഉമർദങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ശൈലഭയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ആ സമയത്ത് ആ ആട്ടിടയം പറയുന്നു ഉമറേ നരകത്തെ കുറിച്ച് പേടിച്ച് കരയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണോ അങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആട്ടിന് ആടുകളെ മുഴുവനും എവിടെയെങ്കിലും പടച്ചവനെ വൈകുന്നേര സമയത്ത് ആടുകളെ മുഴുവനും ഏതെങ്കിലും ഒരു മലഞ്ചെരുവിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടുമ്പോ ഒരിക്കേതാ ഞങ്ങളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് ഓടി വന്നിട്ട് മണലാരുണ്യത്തിൽ കടന്ന് വിലപിക്കുന്ന പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് റുഫാഖ എന്ന് പറയുന്ന ആട്ടിടകനായ മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോ ഉമർദങ്ങളും സൽമാനുദങ്ങളും കാത്തു നിൽക്കുകയാട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാ സമയമായി അള്ളാ മലഞ്ചരിവില പാറകെട്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാൻ ഇറങ്ങി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുകയാട് അള്ളാഹുവേ 
മുടിയെല്ലാം ജട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വസ്ത്രമെല്ലാം കീറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലും തോലുമായിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഓടി വന്ന് പഴുത്തു കിടക്കുന്ന മണല് വാരി തന്റെ തലയുടെ മുകളിലൂടെ ഇടുകയാ എന്നിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നു അള്ളാ മരിച്ച മതിയായിരുന്നു റബ്ബേ എന്നെ അങ്ങ് മരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ നല്ലതാല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മണലാരുണ്യത്തിൽ കിടന്ന് മണ്ണ് വാരി തലയുടെ മുകളിലിടുകയാട് ഒരു ഭ്രാന്തന പോലെ നിലവിളിക്കുകയാ ഒരു ഭ്രാന്തന പോലെ നിലവിളിക്കുകയാ കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യണമല്ലോ മഹാനായ തഴവപുസ്താദ് പറയുന്നുണ്ട് പാവങ്ങൾ ഓരോ നന്ദി നീ കരയേണ്ടതാ വിജന സ്ഥലം മതി നേറ്റവും പറ്റുന്നതാ നീ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ഓർത്തിട്ടുണ്ടടാ നടി നിറയട്ട മണ്ണാൽ നിന്റെ മുഴുവൻ തലമുടി ഇത് കണ്ടു നിന്നോ ഡലിവ് റബ്ബിനു തോന്നണം പടിവാതിലൊഴിയാവിടെയും നീ കരയണേ നിലവിളിക്കണമെന്നാണല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരം മണലാരുണ്യത്തിൽ കിടന്ന് പ്രാന്തന പോലെ വിളിച്ചു കൂവുന്നത് കാണുമ്പോ ഉമർദങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു സലബാ നിന്റെ പാപമല്ലാഹു പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു സലബാ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാമെന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു സലബാ സലബ നില വിളിക്കുന്നു ഉമറേ എന്നെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ ഉമറ് ഈ വൃത്തികെട്ടവര് ഈ വ്യഭിചാരിയ എന്നെ മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോകല്ലേ ഞാനൊരന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കണ്ടവരാ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് റസൂൽ ഉസ്മാന നോക്കാര് ിയുടെ മുന്നിൽ പോകാര് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോ അവസാനം ഉമർദങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും ആ സമയത്ത് സാലവ പറഞ്ഞു ഉമറ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എന്റെ കാലിൽ കയറ് കെട്ടി കെട്ടി മണ്ണിലൂടെ തലകീടായി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോക് അങ്ങനെയെങ്കിലും അള്ളാഹു എന്റെ പാപമൊന്ന് പൊറത്തു തരട്ടെ എന്നോട് പടച്ചിറപ്പ് കരുണ കാണിക്കട്ടെ ഉമർദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവസാനം എങ്ങനെയും കൊണ്ടുപോകണം അവസാനം ശാലബത്തുവിൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാ എന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നമസ്കരിക്കുമ്പോ പള്ളിയിലേ കൊണ്ടുപോകാവൂ എന്നെ പള്ളിയിലേ കൊണ്ടുപോകാവൂ ഇല്ലാതവരില്ലെന്നറിയാ അവസാനം അവിടെ നിന്ന് സമ്മതിച്ചു അള്ളാഹ്മൃതങ്ങളും സൽമാനുതങ്ങളും കൂടെ ശാലബത്തുവിൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പ മുത്തിനബിയുടെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പിരാലിതങ്ങൾ കാമത്ത് കൊടുക്കുകയാ എല്ലാവരും നമസ്കരിക്കാൻ ഓടി കയറുകയാട് ഉപരിതങ്ങളും സൽമാനിതങ്ങളും കയറി സാലബയും മുതുപടുത്തട്ട് കയറി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനാണ് ഈ മാമത്ത് നിൽക്കുന്നത് മുത്തിനബി അവിടെ നിന്ന് കൈകെട്ടി ഫാത്തിക ബോധി എന്നിട്ട് ബോധുന്ന സൂറത്തേതാ അല്ലാ ിന്റെ മഹത്വം അറിയുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ സ്വർഗം വേണോടാ മോനെ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണോ അള്ളാന്റെ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണോ ഉദ്ദിനബി പറഞ്ഞു സ്വഹാബാ ഈ സൂറത്തോതിയാ സ്വർഗം കിട്ടുവടാ പൊന്നു 
ഒരു ചെറുപ്പക്കാരോദുംബോള് <laughs> ും പള്ളിയുടെ മൂലയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കും നബിയെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അടുത്ത് ചെന്നു സൈലബയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ തൗബയല്ലാകു സ്വീകരിച്ചു നിനക്കല്ല പൊറത്തു തന്നു ഇല്ല നബിയെ ഇല്ല നബിയെ എനിക്കല്ല ഒരിക്കലും പൊറത്തു തരൂല കാരണം ഞാൻ വ്യഭിചാരിയാ നബിയെ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ പാപം ചെയ്തവനാട് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിൽ രണ്ടാമത് നോക്കുന്നത് പാവബാ അല്ലാഹുവേ സൈലബഗണ്ണ നിലവിളിക്കുകയാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നീ ശമിക്കല്ലാഹു നിനക്ക് പൊറത്തു തരും ഇല്ല നബിയെ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ പാപം ചെയ്തവനാ പള്ളിക്കകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളി അവസാനമല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സഹാബാ എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോ സഹാബാ എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോ സഹാബാ സഹാബത്തവിടുന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കരച്ചലിൽ മാറ്റമില്ലടാ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും നിലവിളിക്കുകയാട് എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു സൽമാനിതങ്ങൾ ഓടി വരുന്നു യാ റസൂൽ അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദിവസമായി നാപ്പത് ദിവസം പർവ്വതത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു എട്ട് ദിവസം തന്റെ വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞു എന്തിനാടാ കള്ളുകുടിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല വ്യഭിചരിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല പലിശതിന്നതിന്റെ പേരിലല്ല മയക്കുമരുന്നടിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല നമസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലല്ല അള്ളാഹുവേ സിറുക്ക് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിൽ രണ്ടാമതൊരു പ്രാവശ്യം നോക്കിപ്പോയതിന്റെ പേരില് നാപ്പത്തി എട്ട് ദിവസം കിടന്ന് നിലവിളിച്ച് അവസാനം അള്ളാഹുവേ സക്കരാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന പെടുന്ന് കിടന്നു പോയി വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നു അള്ളാഹുവേ കരഞ്ഞു 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 ശബ്ദമെല്ലാം അടഞ്ഞു പോയി അവിടുന്ന് മരണത്തിന്റെ സക്കരാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ എടുത്തു പോയി ശരഭയുടെ തലയെടുത്തിട്ട് മുത്തിനബി തന്റെ മടിയിൽ വെച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടുത്ത തല പൊക്കിയിട്ട് റസൂലുള്ളയുടെ സറഫാക്കപ്പെട്ട മടിയിൽ വെച്ചപ്പോ ശലഭ തല വലിച്ച് താഴെ ഇടുകയാ മുത്തിനബിയുടെ മടിയിൽ നിന്ന് തലവലിച്ചിട്ട് താടയിട്ടപ്പോ റസൂലുള്ള ചോദിക്കുന്ന സലബാ എന്തിനാ എന്റെ മടിയിൽ നിന്ന് തലയെടുത്ത് മാറ്റുന്നത് അതെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യമാർക്കെങ്കിലും കിട്ടുമോ മടിയിൽ കിടന്ന് മരിക്കാര് അതല്ല തരുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ ശലബാ എന്തിനാണ് നീ തലവലിക്കുന്നത് എനിക്കതിനുള്ള അർഹതയില്ല രവിയെ 
ഇടം അടിയിൽ കിടന്നു മരിക്കാരിക്കരകതയില്ല ഞാൻ അത്രയ്ക്കും വൃത്തി കെട്ടവനാനബിയെ ഞാൻ അത്രയ്ക്കും വലിയ പാവിയാട് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ മടിയിൽ കിടന്നു മരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മടിയിൽ നിന്ന് താഴെ വലിച്ച് തലയിട്ടിട്ട് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിന്റെ പാവം പുറക്കാൻ ഒരു വഴി പറയട്ടെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരാൻ ഞാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴി പറയട്ടെ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞെന്ന ചരിത്രം പറയുമ്പോ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളോട് നമ്മൾ എത്ര പാപം ചെയ്തവരാ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് പാപമാണ് ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് പാപമാണ് നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് പാപമാണ് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നത് പാപമാണ് കാല് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പാപത്തിലേക്കാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് പോലും ചിന്തിക്കുന്നത് പാപമാ ഇനി എന്ന് നന്നാകാനാവാ നിനക്ക് ഒരുപാട് പ്രായമായില്ലേ മുടിയൊക്കെ നരച്ചു പോയില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അമ്പത് വയസ്സുള്ള വാപ്പ ചെയ്യാത്ത പാവം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചെയ്തില്ലേടാ അമ്പത് വയസ്സുള്ള പ്രായം ചെന്ന വാപ്പ ഇന്ന് വരെ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല നീ എത്ര പ്രാവശ്യം വ്യഭിചരിച്ചടാ കള്ളു കുടിച്ചില്ലേടാ മയക്കു മരുന്നടിച്ചില്ലേടാ അമ്പത് വയസ്സുള്ള വാപ്പ ചെയ്യാത്ത വൃത്തികേട് മുഴുവനും ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചെയ്തില്ലേ അടിച്ചു പൊളിച്ചില്ലേടാ മോനെ ഈ ആയുസ് മുഴുവൻ നീ അടിച്ചു പൊളിച്ചില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും നിനക്കൊന്ന് നന്നായിക്കൂടെ ഇന്ന് നന്നായില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്ന് നന്നാകാനാ മോനെ എന്റെ വാപ്പ സ്നേഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാ നിനക്ക് പ്രായമായില്ലേ നാപ്പത് വയസ്സ് കടിഞ്ഞ ശിക്ഷക്ക് ഇരട്ടിയ നാപ്പത് വയസ്സ് കടിഞ്ഞവൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് ഇരട്ടി ശിക്ഷയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ നാപ്പത് വയസ്സായിട്ടൊരു മനുഷ്യന് നന്നാകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്ന് നന്നാകാനാ മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ളവനെ കാണിച്ചിട്ട് പറയാ ഇവന് പക്കത എത്തിയില്ലെന്ന് പക്ഷേ നാപ്പത് കടിഞ്ഞവനത് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാരോട് മോളെ നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള ഉമ്മ പോലും ഇത്രയും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോഴും അവിടെ ഇരുന്ന് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ാഹുവേ എന്തൊരവസ്ഥയാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തൊരവസ്ഥയാ പൊന്നുമക്കളെ ഇന്നലെ കണ്ടവനെ ഇന്ന് കാണാത്ത ദുനിയാവാ അള്ളാഹുബേ ഇന്ന് വാട്സപ്പിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ഫുട്ബോൾ കടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവനും തളർന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ ചെറു മറ്റിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ പുറത്തിങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കുകയാ ഒരു ടിക്ടോക്ക് കണ്ടു അള്ളാഹുബേ കളി കടിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവൻ ഇവന്റെ ചുമലിനിങ്ങനെ മരിച്ചിരിക്കുകയാ കൂട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ തെള്ളിയിട്ട് പറയുന്ന നേരെ ഇരിക്കടാ അവനറിഞ്ഞില്ല രണ്ടാമതും തെള്ളിയിട്ട് പറഞ്ഞു നേരെ ഇരിക്കടാ അള്ളാഹുബേ മൂന്നാമത് അങ്ങോട്ടും മാറുമ്പോ മരിച്ച് താഴെ വീഴുകയാ ഇത്രയേ ഉള്ളടാ മോനെ ഇത്രേ ഉള്ളടാ മോനെ എന്തേ നീ പഠിക്കാത്തത് എന്റെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് തു അമ്മിയിലു ഫി ദുനിയാലം വലാത്ത തിരി ഇലാ ജന്നലു തഴിശു ഇലൽ ഫിരി രാത്രി കിടപ്പറയിൽ കയറി കിടന്ന നിന്റെ വാപ്പ എവിടെ പോയി രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയ നിന്റെ ഉപ്പ എവിടെ നിന്റെ ഉമ്മ എവിടെ 
രണ്ടു പേരും പള്ളി പറമ്പിലല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ നിന്റെ കൂടെ കളിച്ചു തിരിച്ചു നടന്ന എത്രയോ പേര് ക്യാൻസറോ ട്യൂമറോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വീണ് മരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേടാ എന്നിട്ടും എന്തേ നന്നാകാൻ പറ്റാത്തത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ അവസരം കിട്ടുമോ അള്ളാഹുവേലം ഇനി നമുക്കിതുപോലെ കൂടാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹിക്ക് അറിയൂ പടച്ചവനൊരവസരം തരികയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരവസരമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ല നന്നാകാൻ തരുന്ന അവസാനത്തെ അവസരമാ ഇനി ഇങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നില്ല ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം കിട്ടണമെന്നില്ല അള്ളാഹു തരുന്ന ചാൻസ് ഉപകാരപ്പെടുത്തിക്കോ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് പറയണം പൊറുക്കന്റെ പാമോ സൈദി വെറുക്കാതെ പൊറുക്കുന്നവന്മാരുണ്ട് നീ അല്ലാതെ ഇഹലോക ആർപ്പാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അള്ളഹാനോട് പറയണം അള്ളാ നിന്നെക്കാലും പൊറുക്കുന്ന ആരും ഈ രോഗത്തില്ല നിന്നെക്കാലും കരുണയുള്ളവൻ നിന്നെക്കാലും ദയവുള്ളവൻ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരം പിഴപ്പിച്ചതാണ് നെഫ്സ് ചതിച്ചതാണ് ഷെയ്ത്ത ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപെട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടതിനകെ തിട്ടു പോയതാ എന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് പറയണം അള്ളാഹുവേ എല്ലാ നീ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ പാവം എന്തെന്നറിയോ കള്ളു കുടിക്കുന്നതും വ്യഭിചരിക്കുന്നതുമല്ല അതിനെക്കാലും വലിയ പാവ് എന്തെന്നറിയോ ഒരാണും പെണ്ണും കൂടെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിരുന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഇന്ന് നമ്മൾ പാർക്കിലും ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോ കാണുമല്ലോ ഒരാണും പെണ്ണും കൂടെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കൊടയ്ക്ക് കീഴിലിരുന്ന് പതുങ്ങിയിട്ട് പാവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ തോട്ടത്തില് ജോലി ചെയ്യുന്ന അവിടത്തെ ഒരു സെക്യൂറ്റിയായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അവിടെ കാവല് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നടന്നു വന്ന ഈ പെണ്ണും പയ്യനും മാറിയിരിക്കും പാവം ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മുത്തം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു വന്നാൽ പേടിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും മാറും പക്ഷേ അല്ല കാണുന്നില്ലടാ മോനെ ആ വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുത്ത അത്രയും സ്ഥാനം പോലും അള്ളാഹിക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സിറാജ് ചെയ്യുന്നതല്ല കാണുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അഹങ്കാരമല്ലേ അല്ല നീ കണ്ടാ എനിക്കൊരു ചുക്കുമില്ല അല്ല നീ കണ്ടാ എനിക്കെന്താ ഞാൻ വ്യഭിചരിക്കും തമ്പുരാരെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കാതെ നടക്കും തമ്പുരാനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കും തമ്പുരാനെ നീ കണ്ടാ എനിക്കൊന്നുമില്ല അത് അഹങ്കാരമല്ലേ സഹോദര അതുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്യുമ്പോ പറ എല്ലാ നീ കാണുന്നുണ്ട് ചെയ്തത് അഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ല റബ്ബേ പൊട്ടുപോയതാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ നഫ്സിനോട് ഏതഹങ്കാരിക്കും ഒരവസാനമുണ്ട് ഏതഹങ്കാരിക്കും ഒരവസാനമുണ്ട് ആ അവസാനം വളരെ മോശമാ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ല നീ ഞങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദര റബ്ബിന്റെ സഹായം കിട്ടാൻ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബിനോട് തൗപ ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങിക്കോ കരുണക്കടലായ അല്ല ഞങ്ങളുടെ തൗപ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ തൗപ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം ഹറാമിനെ തൊട്ട് തന്റെ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഈ കേട്ട ഒരു നന്മ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അഞ്ചു കാര്യം പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഇനിയും നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇരുത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനുള്ളതാ എൻ്റെ ഉമ്മ സുഖമില്ലാതിരിക്കുക അള്ളാഹു ആ പാവത്തിന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഉമ്മായ്ക്കൊരു സർജറി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ആയുസും ആരോഗ്യവും നൽകിയ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നന്മകൾ പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു പറയാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ദ്വാഴ ചെയ്യുകയാ ഇതിനു മുമ്പ് 
ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഈ പരിപാടിയുടെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടത്തണം ഒരു അഞ്ചു പവൻ സ്വർണം ഒരു സഹായമാണല്ലോ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരഞ്ചു പവൻ സ്വർണം വെച്ച് കൊടുക്കണോ എന്ന് ഇവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ആരെയും പിഴിയാനൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ഞാൻ വല്ലാഹി ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചാടി എഴുന്നിട്ട് കൈപൊക്ക എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കണ പത്ത് രൂപ ഞാൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ പോരാ അല്ല വിചാരിക്കണം എന്നെ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നെ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ എനിക്കത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഒരേ ഒരു പ്രതിഫലം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആര് ഇന്നോ നാളെയോ കൊടുക്കണ്ട അത് എപ്പോഴാണ് നടക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് എന്നാണോ നടക്കുന്നത് അടുത്ത കൊല്ലമെങ്കിൽ നടത്തണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ സ്ഥാതെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഞാൻ തരാം ഒറ്റ പ്രതിഫലമേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു പ്രതിഫലമേ ഉള്ളൂ ദുനിയാവ് കിട്ടുന്ന രണ്ട് പ്രതിഫലം ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം നിനക്ക് അള്ളാഹു ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അൽ ഹജ്ജുൽ മബുറൂർ ലഹു സവാബ് നില്ലൽ ജന്ന ഈ ഹദീസിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് മുത്തു നബിയോട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ച് നബി മബുറൂറായ ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ്റെ തഫ്സീർ എടുത്ത് നോക്ക് അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മുത്തഴി മുൽജി ആന് വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് കിട്ടുമെന്ന ചരിത്രം പറയാ അതാണൊരു മഹാന്മാരായ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ഒരു ചരിത്രം പറയും ഒരു വലിയ മഹാന പരിശുദ്ധമായ കഴപാലയത്തിൽ മത്താഫിൽ ഇങ്ങനെ തവാഫൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഈ വർഷം ഹജ്ജിന് വന്ന ഒരാളുടെയും ഹജ്ജ് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചില്ല പക്ഷേ ഹജ്ജിന് വരാത്ത ഒരാൾ ചെയ്ത ഒരു നന്മയ്ക്ക് പകരം അള്ളാഹു സർവരുടെയും ഹജ്ജും സ്വീകരിച്ചു ആ മനുഷ്യന് ഹജ്ജിൻ്റെ പ്രതിഫലവും കൊടുത്തു മഹാനവരുകൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു ആരാ അല്ല തെരഞ്ഞു നടന്നു പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയ ചെരുപ്പ് തുന്നി ജീവിക്കുന്നൊരു പാവപ്പെട്ടവൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം ഹജ്ജിന് പോകണമെന്നാ ചെരുപ്പ് കുത്തിയിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസയിൽ നിന്നൊരു അല്പമെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും ഹജ്ജിന് പോകാൻ എത്രയോ ദിവസം കുടുംബം പട്ടിണി കിടന്ന് ചരിത്രം പറയുക പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചു അവസാനം ചരിത്രം പറയുന്നു ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി പരിപൂർണ ഗർഭിണിയായി ഒരു ദിവസം ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ കയറി വന്നപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന പെണ്ണിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഭർത്താവ് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന ഞാൻ ഒരുപാട് നാളുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഇറച്ചി കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ വാങ്ങി തന്നിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ ഇറച്ചിക്കറിയാ ഇന്ന് നമ്മുടെ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ ഇറച്ചിക്കറിയാ നല്ല മണമടിക്കുന്നു അവിടെ എങ്കിലും പോയിട്ട് എനിക്ക് ഇത്തിരി കറി വാങ്ങിത്താ ഞാൻ ഗർഭിണിയല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയല്ലേ ആ സാധുവായ മനുഷ്യൻ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് അവൾക്ക് ഇത്തിരി ഇറച്ചി കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇന്നിവിടെ ഇറച്ചിക്കറിയാണല്ലോ ഇത്തിരി കറി ഇച്ചിരി ഇറച്ചി തരാൻ അപ്പൊ ആ വീട്ടിലെ പെണ്ണു പറഞ്ഞ് ഞാൻ തരൂല അപ്പൊ ഈ ചെറിയ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ചെരുപ്പൂത്തി പറഞ്ഞു ഇറച്ചി വേണ്ട വെള്ളം തന്നാ മതി ഇറച്ചി തരാൻ മടിയാണെങ്കിൽ തരണ്ട ഈ ഇറച്ചിയുടെ ചാറുണ്ടല്ലോ തിരുത്ത ഞാൻ തരൂല അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു നീ ഒരു പെണ്ണല്ലേ എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയല്ലേ തരുവോ ഞാൻ തരൂല എന്തുകൊണ്ട് തരൂല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിച്ചുകൂടാ ആ പെണ്ണ് അവസാനം പറഞ്ഞു ഈ കറി നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ പാടില്ലാത്തതാ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു നീയും മുസ്ലിം ഞാനും മുസ്ലിം നിനക്ക് കഴിക്കാമെങ്കിൽ എനിക്കും കഴിക്കാമല്ലോ എന്ത് തരാത്ത അവസാനം ആ പെണ്ണു പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി എനിക്ക് എത്തിയുമായ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് എത്തിയുമായ മക്കളുണ്ട് ആരും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് നാളുകൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ ഇറച്ചി വേണം ഇറച്ചി വേണം എന്ന് പറഞ്
വീടിന്റെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഭാര്യ ചോദിച്ചു എവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്റെ അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാ ഭാര്യ ചോദിച്ചു ഇത് ഹജ്ജിന് പോകാൻ വെച്ച പൈസയാ നമ്മൾ എത്ര ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പൈസ എടുത്തിട്ടില്ല എത്രയോ ദിവസം കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഞാനും നിങ്ങളും പട്ടിണി കിടന്നപ്പോ പോലും നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് ഹജ്ജിന് വെച്ച പൈസ അല്ലേ ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിയായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പെണ്ണെ എന്റെ അയൽവാസിയായ ഒരു കുടുംബം യത്തീമായ മക്കള് തിന്നാനില്ലാതെ ചത്ത കഴുതയുടെ ഇറച്ചി തിന്നുന്ന അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോ ഇവരെ സഹായിക്കാതെ ഈ പൈസയും കൊണ്ട് ഞാൻ മക്കത്ത് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനെക്കാളും വലുത് ഈ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കലായി കൊണ്ടുപോയി സതക്ക കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യന് ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഈ മന്തരു മാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആരാരും ഇല്ലാത്ത ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് നിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ മോളാവസ്ഥാതെ എന്റെ മോളാവസ്ഥാതെ ആ പാവത്തിന് ഞാനുണ്ട് ആ മക്കളുടെ ദ്വാ എനിക്ക് മതി കൊടുത്താൽ ഒന്ന് നിനക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകും രണ്ട് രണ്ട് നിന്റെ മയ്യത്ത് കാണുന്നവര് കൊതിക്കും നീ മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗം കണ്ടട്ടെ മരിക്കൂ എന്ന ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരിക്കണ സമയത്ത് മോനെ ഒരു ചിരി ഉണ്ടല്ലോടാ ഒരു മുഖത്തൊരു പ്രകാശം ഉണ്ടല്ലോ കണ്ണും തള്ളി വായും തുറന്ന് പതയും നുരയും ഒലിപ്പിച്ച് മുഖമൊക്കെ കറുത്ത് അള്ളാഹുവെ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ട് മരിക്കാന്ന് വെച്ചാ അത് വളരെ സങ്കടമാ മോനെ അള്ളാഹു കാത്തൃഷി കുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ചിരിക്കണോടാ അള്ളാഹു തന്നതിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം നീ എടുത്തോ ഒരഞ്ച് ശതമാനം ഒരു പവൻ ഒരരപ്പവൻ ഒരു കാൽപ്പവൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഒരു പാവപ്പെട്ട പൊന്നു മോക്ക് വേണ്ടി നീ കൊടുക്ക് അള്ളാഹു നിനക്ക് സ്വർഗം നൽകും അള്ളാഹു ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ആരെയും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരു നാണോ ഇല്ല കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലോ ഒരു പാവപ്പെട്ട മോക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അത് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നഷ്ടമില്ല ലാഭമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാ ഉസ്താദെ ഞാൻ തരാം ഒരു പവന് സ്വർണം എനിക്ക് മരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പ്രതിഫലം കണ്ടു മരിച്ചാ മതി അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്ക് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരാ ഉള്ളത് സ്ഥാതെ ഒരു പവൻ ഇൻഷാല്ല എന്താ മനെ ഏഹ് ഇൻഷാല്ല ഒരു പവൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതാ അവിടെ ഒരാൾ ഒരു പവൻ അലഹമില്ല രണ്ടു പേര് ഇനി ആരാ ഉള്ളത് ഇൻഷാല്ല അഞ്ചു പവൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം ഇൻഷാല്ല രണ്ടു പേരായി ആരാ മൂന്നാമത്തെ അടിമ മൂന്നാമത്തെ അടിമ ആരാ ഇൻഷാല്ല കൈപൊക്കണം അലഹമില്ല ഉമറെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അരപ്പവൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ വീട്ടിലെ സഹോദരൻ തന്റെ ഉമ്മായിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ഒരു പവൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്നര ഇൻഷാല്ല ഇനി ആരാവുള്ളേ ഒരരപ്പവനെങ്കിൽ അരപ്പവൻ ഒരു പവനെങ്കിൽ ഒരു പവൻ ഉസ്താദെ എനിക്ക് മരിക്കുമ്പോ കണ്ടാ മതി ഉസ്താദെ മരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പ്രതിഫലം കണ്ടു മരിക്കണോന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള അലഹമില്ല മൂന്നര ആരാവുള്ളതൊന്ന് കൈപൊക്കിക്കേ ഇൻഷാല്ല പെട്ടെന്ന് അല്ല ഉമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഉമ്മയുടെ ആഫികത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു പവൻ നാലര പവൻ അള്ളാഹു ശിഫ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഭാര്യയുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ പടച്ചവനെ ആ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ അപ്പൊ നാലരയായി ഇൻഷാല്ല ഇനി ആരാ ഇനി ആരാ ഉള്ളത് ഇൻഷാല്ല ഒരരപ്പവൻ എനിക്ക് വേണം ആരെങ്കിലും മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കണേ സദസ് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ എന്താപ്പാ അരപ്പവൻ അരപ്പവൻ അലഹമില്ലാത്ത ആരുമില്ല അഞ്ചു പവനോ പത്തു പവനോ സ്വന്തമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പണമുള്ളവർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് തമ്പുരാന് പക്ഷേ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ അള്ളാ നിനക്കേ അറിയൂ ഈ പാവങ്ങളുടെ സതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ്ലാ സതക്ക കൊടുത്തു ആരെല്ലാമാണോ ഈ പറഞ്ഞത് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറണം നീ വിശാലമാക്കണേ തമ്പുരാന് സ്വർഗ പൂങ്കാപനമാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഏതെങ്കിലും മാരകമായ രോഗത്തി
ഒരുപാട് സ്വർണമിട്ടുകൊണ്ട് പെങ്ങന്മാരിരിക്കുന്നുണ്ട് തമ്പുരാര് പടച്ചവരെ സ്വർണമിടാത്ത ഒരു പെണ്ണ് മോതിരവും കമ്മലും മാലയും വളയും കൊലുസുമിടാത്ത ഒരു പെണ്ണ് പോലും ഈ സദസ്സിലില്ല പക്ഷേ അവർ പറയും പ്രസവത്തിന് മരണവേദനയാണെന്ന് ആ പ്രസവ വേദനയേക്കാൾ എത്രയോ കഠിനമാണ് മരണവേദന ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സൊരു പെണ്ണിനെ അറിയൂ അള്ളാക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് പെണ്ണുങ്ങളിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളെ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഈ അഞ്ചു പവന് കൊടുത്തവർ മരിക്കുന്ന സമയം അതിന്റെ പ്രതിഫലം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അതിനൊരു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അഞ്ചു പവന എനിക്ക് ഒരു പവന് കൂടെ വേണം ഒരു പവൻ വേണം ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദെ ഒരു നാലടിമകൾ കൈപൊക്കിക്കെ നാല് പേര് കാൽ പവൻ വെച്ചൊരു നാല് പേര് കൈപൊക്കിയ ഒരു പവനാകും ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കണം പെട്ടെന്ന് അലഹമില്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ രോഗം ശിഫയാകാൻ അലഹമില്ല ഒരു സഹോദരൻ അരപ്പവൻ അള്ളാഹുവെ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ല ഏത് മാരക രോഗമാണെങ്കിലും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ല ആ ഉമ്മാടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സ്വർഗം ആ മക്കൾക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് കൈപൊക്ക നല്ല ഈമാനുള്ള അലഹമില്ല അതാ അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ എന്താ അരപ്പവന ടിമ ആ മനുഷ്യന്റെ ഉയർത്തിയ കൈമരിക്കുവോൾ ഒരാളുടെ മുന്നിലും നീട്ടി ആചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ീ കൊടുത്ത സദക്കയുടെ പ്രതിഫലം നീ കണ്ടു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആറ് പവൻ കുലൂത്ത കുബീർ കുലൂത്ത കുബീർ കുലൂത്ത കുബീർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഇതേത് ശരീരത്ത് കിടന്നോ ആ ശരീരം നീ നരകത്തിന് ഹറാമാക്കണേ അള്ളാഹം വുജൂബാക്കണേ അള്ളാ രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കണേ അല്ലോ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കണേ അല്ലോ തന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന ഒരു സ്വർണമോതിരം പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് സ്വർണമിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന ആകെയുള്ള മോതിരം മുസ്താദെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കണ്ണുനീര് എനിക്കറിയാ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഒരു പെണ്ണിനെ എങ്ങനെയാണ് വിവാഹം കടിച്ചു വിടുമ്പോൾ ഉപ്പയും ഉമ്മയും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം ഞാൻ അനുഭവിച്ചവളാട് അള്ളാഹുബേ ആ പൊന്നു പെങ്ങൾക്ക് സുരകമല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രതിഫലവും കൊടുക്കല്ലേ തമ്പുരാര് നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ മക്കളാക്കണേ തമ്പുരാര് തന്റെ ചെവിയിൽ കിടന്ന സ്വർണ്ണമൂരി തന്ന ഉമ്മാന നീ മറക്കല്ല നാഥാ അള്ളാഹുബേ സുരകമ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുബേ കബറിന്റെ കത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോ മണ്ണ് തിന്നാത്ത ശരീരമാക്കണേ അല്ലോ 
പടച്ചവനെ ഹാഫിതാകണമെന്ന മോഹത്തോട് രണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾ പടച്ചവനെ അമ്പതും അറുപതും വയസ്സുള്ളവര് പോലും ഊരി കൊടുക്കാ മനസ്സില്ലാതെ പണവും കെട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോ ആ പഠിക്കണമെന്ന മോഹത്തോട് തന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന മോതിരം ഊരിത്തന്ന മക്കളാണല്ലാക്കണേ അല്ലാങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ മാതാപിതാക്കള് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ എത്രയാണെന്നറിയില്ല കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ പലരും തന്നിരിക്കുന്നു തമ്പുരാന് ഇവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില മോഹം നിനക്കറിയാ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ മാൻ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ സ്വതക്ക അതിനൊരു സ്വഭാവാക്കണേ മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ നീ ശിവ കൊടുക്കണേ പഠിച്ചവൻ അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആറു പവൻ സ്വർണമായി ഉമ്മയുടെ കാല് വേദന മാറാൻ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസം കൊടുക്കുമാറ സലീം എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ തന്റെ മകളുടെ വിവാഹമാണ് ഇരുപത്താറാം തീയതി നല്ല നിലയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി സതക്ക അള്ളാഹു വർക്കത്തിയു മാറാകട്ടെ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ജീവിതം കൂടെ തന്നെ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഉമ്മയ്ക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ സന്തോഷം മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരുടെ ഇടയിൽ പൈസ വീടിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവെ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇക്കുബാലിന്റെ ഉമ്മായും വാപ്പായും ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല മകനെ എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് സന്തോഷിക്കണേ റഹ്മാനെ പതിനായിരം രൂപ അള്ളാഹുവെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി തന്നു നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇക്കുബാലിന്റെ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ ഇക്കുബാലിന് മരിക്കുന്ന സമയം നീ സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ചങ്ങാതി ജമാത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഇൻഷാ പ്രസിഡന്റ് ഒരു അരപ്പം കൊടുക്കണം കേട്ടോ കുറഞ്ഞു പോയോ അരപ്പവും കുറഞ്ഞില്ലേ അലഹമില്ല അപ്പൊ മുൻ പ്രസിഡന്റിലാണ് അരപ്പവൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ആ കല്യാണത്തിലേക്കുള്ള അരി നാല് കിൻഡലാണ് വേണ്ടത് തൗഫീക്ക് എന്തേപ്പാ ഇവിടെ അലഹമില്ല ആ വിവാഹത്തിലേക്കുള്ള സർവ അരിയും തൗഫീഖിന്റെ വക അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവന്റെ സന്തോഷം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പോലീസിന്റെ വിളി വന്നു ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇനി സമയമുള്ളൂ നിർത്തണമെന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ളതാണ് അടുത്ത വിളി വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ബഷീർ ബല്ലാർ നമ്മുടെ ചങ്ങാതി നേരത്തെ വന്നിട്ട് പോയി അലഹമില്ല അരപ്പവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മൂന്ന് പെൺമക്കളെ കെട്ടിക്കണം ഇപ്പൊ എട്ടു പവനായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം എന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നവരോട് ചോദിച്ച് വി വി ഐ പി കളൊക്കെ പുറകിലിരിക്കണേ ഉള്ളൂ കാശുള്ളവരൊക്കെ പുറകിലിരിക്ക അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അലഹമില്ല സംഘാടകർ തിരിഞ്ഞു നോക്ക എന്തേപ്പാ നൗഷാദ് ഹാജി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നൗഷാജി പാപ നമ്മുടെ ചങ്ങാതി ഷാല്ല സംഘാടകർ ഈ പുറകിരിക്കണ മഹാന്മാരായ ആൾക്കാർ ഈ പ്രായമുള്ളവര് അവരോട് ഇൻഷാല്ല അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യട്ടെ അരപ്പവനെങ്കിൽ അരപ്പവൻ ഒരു പവനെങ്കിൽ ഒരു പവൻ ഇൻഷാല്ല എന്നപ്പൊ ഈ ചങ്ങാതി എന്തോ കൊണ്ട് തന്നിട്ട് എന്തോ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തോ എഴുതിയിരിക്കണം ബാഹുവാല മൊത്തം കന്നട ഏകദേശം ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതാം തീയതി 
ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതാം തീയതി എവിടെ ആ ഷാല എന്റെ പ്രസംഗം തന്നെയാണ് ഷാല അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊന്ന് സ്വർണ്ണ കച്ചവടക്കാരൻ അള്ളാഹു ഹൈറും പറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ ചിരി അള്ളാഹു മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകും എല്ലാരോടും ചോദിക്കണം സഹോദരിമാരോട് സ്വർണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ബംഗാർ എന്ന് ചോദിക്കണില്ലേ ജംഗാർ എന്താ ആശാ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഊരിക്കൊടുക്കും മതി കൊടുക്കും ചങ്ങായി ഇരിക്കണ ബാക്കി ഇരിക്കണ ആളുകൾ ചോരട പോയി അലഹമില്ല അപ്പൊ ഒരു സഹോദരൻ അലഹമില്ല തന്റെ വയറിന്റെ വേദന മാറുന്നതിന് വേണ്ടി അരപ്പവൻ കുലൂത്ത കുബീർ ലാഹുവൻ ഈ ശിഫ കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ രോഗം കൊടുക്കുന്നവൻ നീയ അത് മാറ്റാൻ ഒരു മരുന്ന് നിനക്ക് വേണ്ട സതക്ക നൽകിയല്ലോ അല്ല നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ചങ്ങായി ഇത്തിരി ഒരു ശബ്ദം കുറച്ചോടാ മോനെ നീ ഞാനും ആ പ്രതി നീ ഒന്നാം പ്രതി ഞാൻ രണ്ടാം പ്രതി ഇവർ മൂന്നാം പ്രതി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പോകും ഒന്നാമത് അലഹമില്ല കാസിം ഒരു പവൻ അലഹമില്ല ഹനീഫ ഒരു പവൻ അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റണേ പടച്ചവനെ അവരുടെ ജോലിയിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വകയായിട്ട് അലഹമില്ല ആ കല്യാണത്തിന്റെ പന്തല് ഓഫർ ചെയ്ത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നാളെ അള്ളാഹു അറസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തെ തണല് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗവാസികൾ അള്ളാഹു കൊടുത്തുമാറാകട്ടെ സ്ത്രീകളെ ഞാൻ പോയി പഠിച്ചോണ്ട് വരാ ായിട്ട് കല്യാണത്തിനുള്ള എസ് കെ റസാഖ് കാക്ക് ഏതിന്റെ ഗജാഞ്ചി അലഹമില്ല ഫുഡ് റസാഖ് കാട വക അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗത്തിലെ അഹമ്മദില്ല വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളില്ലേ ഭക്ഷണം പാചകം അള്ളാഹു നരകത്തിന്റെ തീയിൽ നിന്ന് കാത്തിരിച്ചിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉസ്താദെ അള്ളാഹു എനിക്ക് ആയുസ് നൽകിയ ആ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടക്കുമ്പോ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അതി കുറഞ്ഞ നോട്ടില്ലല്ലോ ഉസ്താദെ അള്ളാഹു എനിക്ക് ആയുസ് നൽകിയാൽ ആ മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കുമ്പോ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ എന്റെ വകയായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാം എനിക്ക് മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗം കണ്ടാ മതി ആഗ്രഹമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാം എഴുന്നേക്കും <laughs> 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 ആ കല്യാണത്തിന്റെ ആവശ്യമായുള്ള വെള്ളം ഇസ്മായിലിക്ക അള്ളാഹു ഹൗദൽ കൗസറിലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കുമാറാകണം ആ പുറത്തേക്കണ ചങ്ങായിമാര് പോലീസുകാരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ചങ്ങായിമാര് ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തി കയറി നമുക്ക് ആദ്യം ദ്വാ ചെയ്യാം ആ വണ്ടികൾ അങ്ങ് പൊക്കോളും നിങ്ങൾ ഈ പുറത്തേക്കുമ്പോ ഇഷാല്ല പെട്ടെന്ന് കയറി ജാബിർ എന്ന സഹോദരൻ അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പുതിയ പെണ്ണിനുള്ള മാലയും പൂവൊക്കെ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഹാജിയാർ അലഹമില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സതക്ക സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ തന്റെ ഉമ്മയുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ ഉമ്മാക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ആ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം അള്ളാഹു ഈ മക്ക കൂടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മതിയല്ലോ ജമാൽ എന്ന് പറയുന്ന സഹോരം പതിനായിരം രൂപ അതെ ജമാത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ത് 
ജമാത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പോയ ഇൻഷാല്ല ജമാത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആ കല്യാണത്തിനുള്ള ഇറച്ചി പ്രസിഡന്റിന്റെ തലയിലിരിക്കട്ടെ അമ്പത് കിലോ ഇറച്ചി പ്രസിഡന്റിന്റെ വക അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദക്കയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കോഴിക്കടക്കാരനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക ഇറച്ചി കൊടുക്കുമല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് വേണ്ട മുപ്പത് കിലോ മുപ്പത് കിലോ ഇറച്ചി കൊലുവത്തൊക്കെ നസീർ എന്ന സഹോദരൻ അയ്യായിരുന്നു ആ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് റിങ് ഷാഹിന്റെ വകയായിട്ട് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് റിങ് اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وصل മദീപ്പ അരപ്പവന് ആ മരണപ്പെട്ട് പോയ വാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു കബറടം വിശാലമാക്കും മാറാകട്ടെ പതിനായിരവും അയ്യായിരവും സിദ്ദീഖ് എന്ന സഹോദരം പതിനായിരം രൂപ അലഹമില്ല നമ്മുടെ പള്ളിയില് അപ്പുറത്തെ പള്ളിയിലെ പ്രസിഡൻ സെക്രട്ടറിയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അൽബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കൂൾ നമുക്ക് അൽബറിനെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പത്തിൽ മുതലേ ദീനീപരമായിട്ടുള്ള നല്ല നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തി ിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്കൂളാണ് അൽബർ സ്കൂൾ സമസ്തയുടെ കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകൾ അലഹമില്ല അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അത് വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അതിലേക്ക് ഒരു സഹോരം പതിനായിരം രൂപ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാരും പറയട്ടെ പള്ളിയുടെ പണിയൊക്കെ അള്ളാഹു പൂർത്തിപ്പിച്ചു പൂർത്തീകരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു അല്പ സ്ഥലം കൊടുക്കായിട്ടിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വേണോ 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 വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ശരി വേണോ വേണ്ടേ വേണ്ടേ ഇവിടത്തൊക്കെ പോവല്ലേ വേണോ വേണ്ടേ വേണ്ട കൈവക്കിക്ക സ്വർഗത്തിൽ ഏക്കർ ഏക്കർ കണക്കിന് ജാഗ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഞാനൊരു ദിക്കറ് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ദിക്കറ് പറയുന്ന അതേ സമയത്ത് ഒരു മലക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിനക്കൊരു ഈന്തപ്പന മരം നടുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ഇത് പറയുന്ന അതേ സമയത്ത് ഒരു ഈന്തപ്പന മരം നടുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡിയല്ലേ റെഡിയാണോ നേരെ നിന്നെ നേരെ നിക്ക് പെട്ടെന്ന് അലഹമില്ല സ്വർഗത്തിൽ മരം നടാൻ പോവാ റെഡിയല്ലേ റോഡി നട്ട പതിപരം പോലും കിട്ടത്തില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിൽ ആ മരം നടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല ഇഹ്ലാസോടുകൂടി പറ ഇപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം നട്ട് ഇനി നീ നട് ഞാൻ നട്ടാല ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എത്ര നടാൻ പറ്റോ ഏക്കർ കണക്കിന് അവിടെ വേണം ഇവിടത്തൊക്കെ പോട്ടെ ഏക്കർ കണക്കിന് ഇന്തപ്പന തോട്ടം സ്വർഗത്തിൽ വേണം വേണോ വേണോ എങ്കിൽ ഇന്ന് മുതലും നട്ട് തുടങ്ങിക്കോ ഇവിടത്തെ വീടും പ്രമാണം ആർക്കാണോ വേണ്ടത് കൊടുത്തേരാ ഈ ജാഗ ആർക്കാണ് നീ എടുത്തോ എനിക്ക് ഏക്കർ കണക്കിന് അവിടെയുണ്ട് മരിക്കുമ്പോ കണ്ടിട്ട് മരിക്കണം അവിടെ പോയി അടിച്ചു പൊളിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലേ നമ്മളൊക്കെ പോവല്ലേ എവിടെ 
നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ആരുടെയെങ്കിലും എന്നെക്കാലും അറിവുള്ള ഉസ്താദന്മാരും പ്രായമുള്ളവരുമാണ് കൂടുതലും എനിക്ക് പ്രസംഗം പേപ്പറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എഴുതി പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു തലിയ ഒരു ഞാമത്ത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളെയൊക്കെ എടാ പോടാ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സംസാരത്തിൽ വരുന്ന പോരായ്മയാണ് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതി പറഞ്ഞതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ഉമ്മപങ്ങന്മാരോട് ഇത്തിരി ഓവറായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു പാവപ്പെട്ട മുത്താല്യമാണെന്ന് കരുതി പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്കണം അള്ളാഹു പുറത്തൊരു മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ ഒരു സ്വാധിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ തെറ്റുകളും ന്യൂനതകളൊക്കെ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്ത മഹാപാവികളാണ് റബ്ബേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ പോലും ഈ സദസ്സിലില്ല അള്ളാ നിന്റെ മുന്നിൽ യാചിക്കാൻ വന്നവരാണ് തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ നന്നാകാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാ ഒരവസരം ഞങ്ങൾക്ക് താവടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഹിതായത്ത് ദാറബേ നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ എല്ലാ പാവങ്ങളും പൊറത്തവരായി നിലയിൽ നീ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും കബറിന്റെ കത്ത നീ മൗഫിറത്തും റഹമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെ കബറ് നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ പലരും പല പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് റബ്ബേ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാകുന്ന ജീവിതം നൽകല്ലേ അല്ലാ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്നു മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചുവനെ റബ്ബെ ഭാര്യയും മക്കളും ബന്ധുക്കളും കൂടെ പുറപ്പുകളും മരിച്ചാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് വരെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചുവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുന്നത് വെറുതെ ആക്കല്ലേ പടച്ചുവനെ നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ എപ്പ എവിടെ വെച്ചാ മരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഈ മാനോടു കൂടിയുള്ള ഒരു നല്ല മരണം നൽകണേ പടച്ചുവനെ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ലാ നാപ്പത് പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹു ഇവിടത്തെ ഉസ്താദന്മാരെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബ സയ്യിദന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അൽ ഉലമാ ഓ വറസത്തു ലംബിയയിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ എല്ലാ വിധ ഖൈറു ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചോനെ ഈ 12 മണി വരെ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന ഈ വാപ്പമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് ഖൈറും ബറക്കത്ത് നല്ല ജീവിതവും നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ എൻ്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ മറക്കല്ലേ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് വേദന ആ പാവങ്ങൾ സഹിച്ചതാ ഇനിയും നീ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ റബ്ബേ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ മാസങ്ങളായി രാ പകലുകൾ കടന്നു പരിശ്രമിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരെ നീ കൈവിടല്ലേ പടച്ചോനെ ആര് കൈവിട്ടാലും നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ ആര് കളിയാക്കിയാലും നീ കളിയാക്കല്ലേ അല്ലാ നീ അവരെ സഹായിക്കണേ റബ്ബേ അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ റബ്ബേ അറസിന്റെ താഴ്ഭാഗം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ മൈക്കുസെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ അല്ലാ നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ദൈവത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഈ വയത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ജോലിയിൽ സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാ സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച ആണിനും പെണ്ണിനും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുബെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന കുടുംബത്തിന് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഹൗദിൽ കൗസർ കൊടുപ്പിക്കണേ അല്ലാ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉപ്പമാർ ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗത്തിന് കൂട്ടുകാരാക്കണേ അല്ലാ
സ്വർഗത്തിലും കൂട്ടുകാരാക്കണ അല്ല ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു വന്നവരുണ്ട് അത്രയും വഴി നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഈ പരിപാടിയിൽ വരാൻ കാരണക്കാരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റണേ അല്ല പടച്ചവനെ സ്വന്തമായൊരു വീട് നീ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അരിസന്ധാനങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവൻ ഈ ദ്വായ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ ദുർമരണങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ല മയ്യത്ത് പോലും നല്ല നിലയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന ഒരു മരണം തരല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എത്തി നീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നീ വിധവയാക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നീ വിധവയാക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കവറടക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ റബ്ബേ ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഈ നീട്ടുന്ന കൈ നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ല ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തനെ പടച്ചവനെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോ റബ്ബെ തന്ന ഒരാളെ ഇന്ന് ഈ മറക്കല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ സഹോദരിമാരെ തന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന സ്വർണ്ണ മോതിരം മൂരി തന്നു നീ അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ പട ചവനെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ പടച്ചവനെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ പടച്ചവനെ അല്ലാ നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരും ഇല്ല അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരവോ ഒന്നും ഇല്ല റബ്ബേ പക്ഷേ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാ പടച്ചവനെ കോടതിയുടെ കണ്ണ് നീ തുറപ്പിക്കണേ അല്ലാ യുമ്മത്തിനെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ആരും ഇല്ലാത്തവരാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷ ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ ഭയം കൊടുക്കണേ അല്ല അഹങ്കരിച്ച ഒരുത്തനും ഇന്നു വരെ നേരെയായ ചരിത്രം ഇല്ലല്ലോ അല്ലാ അള്ളാഹു അഹങ്കാരികളെ നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കണേ അല്ലാ നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഈ രാജ്യത്തെ വെട്ടിമുറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് നീ ഒരു താക്കീത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സൗഹാർദ്ദം നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ മിത്തബയിൽ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ ഖബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ ഇവിടത്തെ ദറജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ മക്കാമിൽ കിടക്കുന്ന മഹാനിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് ഈ നീട്ടിയ കയ്യ നീ തട്ടല്ലേ അല്ലാ ഇത് ആയ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ ഖബറിടം വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ലാ എന്റെ കൂടെ പറപ്പുകൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പ്രച്ചവനെ എന്റെ ഭാര്യ സാരിഹത്താക്കണേ അല്ലാ എന്റെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തണേ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തവനാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുകയാ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗത്തി വെച്ച് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഈ അവസാന ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രി അക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ മജിരിസ് അവസാന മജിരിസ് അക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹു ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് സ്വർണം തന്നവർ അരി തന്നവർ ഇറച്ചി തന്നവർ വസ്ത്രം നൽകിയവർ സ്വർണം നൽകിയവർ അള്ളാ പന്തിരിട്ട് കൊടുക്കുന്നവർ ഭക്ഷണം ചില വെച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായവർ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവനെ അവർക്ക് മുഴുവനും മരിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അതമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ രോഗിയാണ് ഇത് ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാ ഇത് ആ ഞങ്ങളുടെ തോവയാക്കണേ പടച്ചവനെ തോവയാക്കണേ റഹ്മാനെ തോവയാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ ഞങ്ങൾ താഴ്ത്തുകയാ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله صل
നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ദ്വായിൽ ഈ പാവത്തിന് കൂടെ ഓർക്കുക ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു ഇനിയും കാണാൻ ആയുസ് നൽകട്ടെ യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താറുള്ള ആഹുത്താല തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ